Et bonsoir les gens. Alors, merci d'être là. Alors, je vois qu'il y a déjà du monde en plus. C'est super top euh, qui nous laisse des messages dans le chat. Donc, un gros, gros merci à tous ceux qui sont là. Euh, donc, euh, ce soir, vous savez, on va parler CDI euh, avec deux personnes qui nous connaissent très bien. Alors, je vous dis tout de suite, moi, je suis une quiche en CDI. Euh, J'aime bien la machine, j'ai quelques trucs, mais voilà, comme euh, ce petit truc-là, c'est pour, pour mon ami Fredo que, que je, je l'ai sorti exprès. Euh, euh, donc, oui, vous allez voir. Euh, euh, donc je vais faire rentrer justement l'ami Fredo et euh, euh, Omega Alpha, euh, qui est un spécialiste aussi, un gros fan du CDI. Euh, et comme ça, ils vont pouvoir en parler un peu mieux que je pense que la plupart des gens qu'on a vus. Euh, en tout cas, ils en parlent beaucoup mieux que tous les autres gens <rire> que j'ai connus avant. Voilà. Donc, euh, euh, sans plus attendre, je vais les faire rentrer. Euh, <rire> euh, donc, ils sont là. Hop. Bonsoir, messieurs. Salut, Yann. Bonsoir euh, Yannoche, bonsoir Omega Alpha, bonsoir euh, les gens du chat. Euh, je vois qu'il y a déjà du monde, il y a Chris Redfield, il y a Lionel, il y a bonjour, bonjour à tous. Oui, alors je, je pense qu'on a Alan qui doit être euh, un de tes amis. Euh... Oui, vu, vu son pseudo. Oui. Euh... Ouais, je, je pense Alan, Alan est un, est un, il est en Angleterre, c'est un grand fan de ce CDI. Il travaille avec nous en, en, en termes de... Euh, aide sur euh, certains disques pour savoir plus pour avoir plus d'informations sur eux. Il, il, a, il a plein, plein, plein de, de raretés. D'accord, bah, on, on en parlera si, si on peut tout à l'heure, mais je pense que je pense, on va apprendre beaucoup de choses sur le CD à mon avis ce soir, moi le premier. Donc, euh, donc salut Skippy, salut Chris, salut Lionel, euh, salut Will et euh, salut tout le monde. Voilà. Euh, écoute, euh, je vais peut-être laisser euh, monsieur, monsieur Frac faire une intro. Euh, je ouais, pense. Et oui, alors je voulais parler du. Je voulais qu'on fasse un live, parce que j'ai proposé à Enoch qu'on fasse un live sur le CDI Philips, parce que tout ce qu'on voit sur Internet sur le CDI Philips, euh, c'est. Euh... C'est assez diabolisé, on va dire, euh, pour pas mal de choses. Et que je comprends. Hein. Le CD Philips n'est euh, pas une console, déjà. Et les gens ont tendance à, à le confondre par rapport à des, des youtubeurs ou autres qui ont tendance à le diaboliser. Je ne suis pas là vraiment pour le défendre. Euh, je suis là, on va appeler un chat un chat, un chien un chien, euh, une console et un support interactif un compact disque interactif euh, qui servait à lire des films, euh, des, des documentaires, des, des trucs sur l'apprentissage, des encyclopédies, euh, beaucoup de choses comme ça, et entre autres des jeux. Et on en a entendu beaucoup parler sur Internet euh, à rapport à des mèmes, à rapport à Zelda, et des trucs comme ça, à rapport à des jeux, à rapport à Zelda, évidemment, à rapport à Hotel Mario, enfin, les licences qu'il y avait eu. Le CD Philippe, c'est né... Euh, un peu à cause de, de Nintendo avec l'histoire qu'il y avait eu avec euh, bon vous connaissez tous l'histoire hein, euh, au début c'était avec euh, avec, euh, avec play, pour la Playstation après voilà ils avaient collaboré avec Philips pour faire un, un support CD et ensuite voilà bon, l'histoire est un peu euh, voilà bon, on n'est pas là pour parler de ça on est, parlé, on est là pour parler du Philips CDI à quoi il sert qu'est-ce qu'il a bien alors c'est ça, on va parler surtout, on va essayer de parler de ça, qu'est-ce qu'il a de bien, on va essayer de, de, pas de le vendre, mais, mais un peu de le diaboliser. Bon, c'est facile à taper dessus, hein, évidemment, parce que c'est pas une machine des guerres, hein, on n'est pas, pas sur PlayStation. Et euh, j'ai voulu qu'on fasse un live pour ça, et euh, j'ai voulu qu'on invite euh, notre ami Omega Alpha qui est ici, qui est un spécialiste qui m'a beaucoup aidé aussi. Euh, sur pas mal de choses, parce qu'on va en parler, parce que le CD Philips, il y a pas mal de modèles, je crois que c'est un des, des supports où il y a le plus de modèles différents, c'est ça, si je dis pas de bêtises, il y a eu des modèles portables, enfin, toutes sortes de choses, et euh, c'est un truc qui servait aussi enfin, pour regarder des films, développer des photos, enfin, on pouvait faire un tas de choses avec, et certains d'entre vous ont dû passer leur permis de conduire, <rire> parce que c'était aussi utilisé dans le milieu professionnel. Et on a perdu Yanoche, non, 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 je suis là, je, je, je non, suis là, ne inquiétez pas. Je, 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 je vous laissais faire, vous laissais faire ah, trop tranquillement, ne vous inquiétez pas. Faire quelque... ouais, non, 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 oui, non, je... oui, non vas-y, pardon. <rire> je suis devant l'ordinateur, je reste avec mm. vous. Comme je disais, je, je suis un peu, euh, je suis très novice dans le truc. Je vais certainement intervenir pour vous poser des questions, euh, mais sincèrement, je pense que vous êtes euh, 10 000 fois plus légitime. Ah, on n'est pas là pour parler du contrat à durée indéterminée. 
Bah, on parlait plutôt du, du, du port de Céline Philips. Euh, donc, bon, écoutez, on va laisser la parole à, à, à notre ami euh, euh, Louis. Bah, se présente, je voudrais qu'il se présente déjà. Et, ouais, euh, qu'est-ce qu'il fait euh... Qui es-tu euh, Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour, pour ce live. Ça m'a vraiment euh, touché de, de vous être euh, souvenu de moi. Et, et donc, je, j'ai, j'ai exactement la, la, la même idée que, de, que Fred. Il faut euh, faire en sorte à ce que l'idée du Link, Link Zelda, Zelda Adventure, euh, Hotel Mario, on tape, on tape dessus, on tape dessus et on oublie ce qu'il y a à côté. Donc on, on, fait, on, on fait une boule, on met tout ça dedans et en dehors de la boule, il n'y a plus rien. Ouais, il bah, y, a, y, a, y a plein de merde. Il y a plein de, 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 de titres. Un peu comme, qui... tout, comme, tout, comme tout support. Hein, comme tout oui, oui, il y a, y a plein dire, de titres euh... qui... Il y, y a du mauvais partout. Ils n'ont pas été a... bien portés sur le titre, sur le, sur ouais. le, sur le lecteur. Il y a, y a aussi des limitations que le propre lecteur a. Euh, parce qu'à la base, ce n'est pas une console. C'est un lecteur multimédia. Même si à l'époque, dans les années 90, lorsqu'il sort, le multimédia, le, le mot multimédia, ce n'était pas encore dans, dans les mœurs. Il euh, ne faut pas oublier que ça a été, ils ont commencé à développer ça en 85-86. Et au moment où ça sort, pour seulement mettre la famille devant un poste de télévision et interagir avec, avec la télé, l'idée c'est, c'est interagir avec ce qui passe devant la télé. Euh, et pour eux, à la base, les jeux, les jeux purs, il y a... Au début, il y a eu des jeux, mais les jeux purs, ce n'était pas dans, dans l'idée... Dans ce n'était ouais, pas, pas dans l'idée de faire une console. Ce n'était pas dans l'idée de faire une Philippe, console et concurrencer, euh, et concurrencer il même, la... Il y, a, il y a même une chose, c'est que euh, lorsque un, un développeur venait avec une idée chez Philips, surtout, euh, surtout en Amérique, Philips disait là, directement « non, on ne veut pas de jeu ». Du, du genre Mortal Kombat, des jeux violents ou des jeux plus avancés, ils n'en veulent pas. Ils veulent des jeux familiales. C'est pour ça que tu vois toujours ces euh, Battleship, donc Bataille Navale, des jeux d'échecs, euh, tu vois Othello, tu vois plein de jeux familiales. Donc, euh, beaucoup de, de jeux de société ont été portés sur, sur le support et les jeux d'action, non. Non au début, oui après. Lorsqu'ils voient que euh, la PlayStation arrive euh, dans, en scène, et que la Sega Saturn aussi euh, attaque, il faut qu'il, euh, il faut, il faut qu'il contre Oui, c'est, c'est, c'était, il euh, n'y avait pas le choix, il avait pas le choix de, de, de déballer tout le reste de ce qu'il fallait faire pour euh, ouais. pour, pour survivre. Et c'est, mais bon. et c'est à ce moment-là de, de la contre-attaque que Philips change de change de cours, mais c'est trop tard, c'est trop tard pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est que à la base ils n'ont pas conçu la console, le, dire la console pour le une support. console. Ils n'ont pas conçu le lecteur pour console. Donc, euh, tu ne peux pas transformer un, un lecteur multimédia qui va faire plein de trucs spécifiquement pour une console. Donc, pour l'aider, ils ont eu l'idée de la plaque graphique, la, la plaque digitale vidéo. Mmh. Ce sont dans les années 94-95 où tu vois le, le plus grand... La, la plus grande vague de, de jeux. Donc, la, la Burn Cycle, qui est un, un best-seller en Angleterre, en, en Europe, oui. euh, qui, qui, qui est classique. Oui, qui, qui est sorti, qui est sorti oui, aussi, oui. Sur, euh, qui est sorti aussi sur PC. Ouais. Oui, ils ont, ils ont Burn, il y a des jeux PC qui étaient portés. Euh... Oui, 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 oui. Ouais. Mais attention, Burn Cycle, qui, qui euh, en plus, n'utilise même pas la plaque graphique. Tu peux y jouer sans la plaque graphique. Ah bon Il Ils semblait sont... que... Non, non. Burn Cycle, tu joues sans la plaque graphique. Il faudrait que tu vérifies sans la carte. Ce qui fait qu'ils ont, ils ont, ils ont demandé à, à Trip Media de développer le jeu. Et ils ont réussi à faire la qualité que tu vois. Sans ouais, la c'est vrai. Ils ne demandent, ouais, demandent, la... demandent pas la carte vidéo. Ouais. C'est exact. Non, par exemple, euh, lorsque j'étais plus jeune, parce que là, maintenant, je suis vieux, tu vois, j'ai même des, des cheveux blancs. Là. 
Lorsque j'étais plus jeune, le premier jeu que j'ai acheté, c'était Escape from Cyber City. Ouais, ce jeu-là, je l'ai jeu acheté. Ce jeu-là, je l'ai acheté et je n'avais même pas encore la console. Console, je ne pas. Système. Ouais. Je l'avais même pas encore. Donc, euh, qu'est-ce que je fais J'arrive dans, dans, une, dans une boutique rétro. Non, je parle rétro, mais à l'époque, c'était pas rétro. Euh, dans une boutique d'occasion. Et je regarde derrière et je vois l'image. Je vois des animés pur et, et je demande, c'est quoi ça Et c'est là que le, le, le vendeur me dit, ça, c'est un CDI. Et alors, je ne savais même pas si c'était un point un CDI. Je connais seulement le laserdisque à l'époque. Et j'ai aimé juste l'image. C'est ce jeu, c'est ce jeu qui a, qui a changé le, mon cas. Oui, de toute façon, que ce soit un support ou une console, peu importe, c'est toujours un jeu qui nous fait acheter une machine. Et après, on l'ajoute le reste. Mais c'est toujours un jeu qu'on voit et qu'on a, qu 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 a envie de prendre. Et euh, c'est bien que tu parles de ce jeu-là, Escape from Cyber City. En fait, c'est Galaxy Express 999 qu'on a eu, nous, en France, euh, euh, au Club Dorothée, euh, si je pas de bêtises. Et, euh, ce jeu-là est sorti ouais. sur arcade. Euh, il est sorti sur arcade aux états unis Je crois qu'on ne l'a pas eu en France. C'est un FMV, évidemment, euh, shooting. Euh, Laisse-moi, un... je, vais, je, vais je vais le mettre. De le mois de okay. je vais juste je vais le, chercher, le chercher. Et il euh, y a le retour de Yanosh. Ouais, le retour, ouais. Alors, en plus, c'est marrant. Euh, J'ai fait quelques petits réglages. Là, je, je, j ai, j ai, j ai, ouais, bref, ouais, j'ai fait quelques petits réglages. Je ne voulais pas vous embêter pendant que vous parlez de tout ça. Et... Euh, et donc, tu, tu vois, tu, tu, quand tu dis, euh, ça me fait penser vraiment à ce que j'ai dis tout le temps, euh, ouais, j'ai aimé cette console à l'époque parce que euh, j'ai vu ce truc-là, j'ai voulu l'acheter. Et euh, je crois que c'est l'histoire de tout le monde, en fait. Hop. Oui, bien sûr, sur ton machine, que ce soit même une console ou quoi ou autre. Bon, c'est vrai que, alors, c'est vrai qu'on est ici, moi et Omega Fan, on est ici parce que je pense, alors, moi, je l'ai eu à l'époque, ça coûtait très cher. Euh, je crois que ça coûtait 5000 francs en France, 25 000 francs. Ouais. Euh, la carte vidéo, je l'ai eu en même temps que euh, Seven West, je pour Noël. La carte vidéo a coûté 2000 francs, c'était une somme énorme euh, euh, pour, pour, pour ce jeu qui est, qui est magnifique. Seven West est vraiment. Ouais. Est... Ah bah il nous l'a lancé. Ah, il nous l'a lancé. Ouais. Alors, Alors, je, je, je voudrais signaler aux, aux personnes qui regardent, là, là on est en, donc, il est en stream, c'est pas une vidéo qui est lancée. Il a lancé son oui, oui. CDI. Il est sur une capture vidéo. Il est sur une capture vidéo. Voilà, c'est un direct pour nous. Mm. Alors, je ne le connais pas du tout d'ailleurs celui-ci. Hein. Ah, il est très difficile. Il est très difficile. J'ai réussi à le terminer une fois. Vous il entendez ah, on t'entend. Parfait. Okay. On t'entend. Euh... Donc c'est un jeu où il faut, euh, faut faire une action. Ce n'est pas du genre euh, Dragon Slayer. Rien à voir. Dragon Slayer, il faut appuyer sur le bouton. Non, non, il faut tirer. Faut tirer. Celui-là, il faut, il faut, faut tirer. Il faut choisir euh, si tu veux aller à gauche ou à droite. Et donc, attaque, ce jeu-là. Désolé, ça ne vaut pas la 3DO. La 3DO, c'est une console. Et la 3DO, elle est magnifique. C'est une très bonne. Ce, ce, ce jeu-là, même machine étant, aussi. Étant, étant un dessin animé. Mais ce n'est pas une console, Anata. Ce n'est pas une console. Ne l'oublie pas. Ça a, pas été, ça a été acheté pour la famille. Un CD Philippe s'est acheté pour la famille, pour les, des vidéos, pour développer des photos. J'ai fait développer des photos, moi, sur ces à l'époque. Sur le 3DO, tu ne pouvais pas le faire. C'était un support familial, on va dire, éducatif, familial. Et il y avait des jeux dessus. Et on est là pour dédiaboliser un peu, euh, un peu tout ça. Philippe, c'est déjà demain, c'est exact. <rire> Quel de salut à toi. Ouais, salut, salut, et ce jeu-là, même étant... Tu joues mal, euh, euh, au Megalfa. Enfin, moi, je ouais, je sais, mais écoute, je vais le stream, là. Ah, tu vois, explique-nous, explique parce que je ne connais, je connais pas du tout. Bah, c est, c est Donc... un, une fois, tu, tu t as un viseur, tu vois, ouais. et là, tu dis, là, il a réussi à éclater le véhicule derrière. Mm -hmm. Alors, tu vas à droite, tu prends un skateboard, c'est ça, hein Ouais. Ouais. Voilà. Ça... Ah, là, est... là, il est dur, le passage. Le passage Donc, là, là, il faut éviter les trous et tuer les mecs. Non, il faut tuer, il faut tuer... C'est dur. C'est pas fait. D'accord. C'est bon, c'était de... juste histoire de, de vous montrer. Donc, c'est vu. C'est euh... un peu un mélange de pointe en vie quelque part et de. Et de, de, de... Mais ah, comment ça s'appelle quand... Ça reste une merde quand même. Je suis d'accord avec toi, Nata. Je suis d'accord avec toi. Il dit c'est pas une console, mais ça reste une merde quand même. Non, il sait qu'il troll. <rire> mais. Bon, euh... Ce que je voulais surtout dire, c'est que ce jeu, même étant un dessin animé, lui non plus, n'utilise pas la plaque graphique. Oui, celui-là, il n'utilise pas, ouais. Il n'utilise pas la plaque graphique. 
Et donc, c'est ce, ce que je, ce que Alors, je voulais dire à, je voulais montrer. à eux. C'est que euh, je pensais à l'époque, je pensais que en, 2000 balles. En, en mettant cette plaque graphique, je pensais à l'époque que le jeu allait être mieux. Terme graphique. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et lorsque j'ai mis la plaque et que j'ai fait frustré. le jeu, c'était la même chose. J'étais un peu déçu. frustré. Un peu frustré. Ouais. Hein. Euh, ouais. Alors, moi, moi j'avais eu ça à l'époque, euh, pour 2000 francs, comme je disais, et je l'avais eu avec le jeu Seven West. Euh... Il y a deux plaques, donc. Hein. Il, y a deux, il y a deux versions. Oui, oui, alors tu vas expliquer ça. On va, on va en parler après, tout, tout ce qui est aspect technique, mais là, on va en parler. Euh... Seven, West, Seven West, alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça devait être le jeu de lancement pour la PlayStation Nintendo. Ça devait être ce jeu-là. Alors, c'est d'après ce que j'ai pu lire, hein. Ça devait être ce jeu-là qui devait sortir. Euh, c'est un, un espèce de puzzle game, pas un petit aventure dans le jeu. Enfin, c'est un jeu d'horreur. Oh, c'est oui, oui, euh, l'un des premiers jeux d'horreur de euh, avec des connaître. puzzles. Il fallait la carte vidéo. C'était un peu le jeu de lancement euh, pour vendre la carte vidéo qui était avec. Bon. Je, je voudrais faire une petite remarque parce que je vois qu'il y a Kitchen qui nous demande si la carte ne lise pas la décompression du MPEG. Si, mais il faut que le jeu utilise. Et le jeu dont on parlait tout à l'heure n'utilise pas la carte. C'est pour ça que ça n'a rien changé. En fait. Oui, il certains... ouais, y, y a beaucoup de jeux avec des vidéos qui n'utilisent pas la carte. Bah, tu vois, je ne sais même pas. Tu vois, je ne suis pas autant expert que Omega Alpha. Que... Automatiquement, si le jeu... J'ai deux euh, versions, là, tu vois. Euh, dans ses cols. Et euh, là, c'est là que... Euh, ils l'ont sorti un deux fois Là, tu me montres... Euh, Alors, il y a eu un tas de versions. En France, en France, on a eu une version anglaise, on a eu une version française, on a eu deux versions, on a eu une version avec des goodies, avec euh, des cartes en plus. Enfin, c'est un gros bordel quand même. C'est le même jeu à l'arrière C'est le même jeu, mais t'as as, as plein de trucs dedans, t'as des... T'en as un avec des cartes dedans, tout ça. Mais je m'y perds, même moi je m'y perds. J'aime beaucoup le support. Alors, moi et Omega Alpha, on en parle beaucoup du CD Philippe, parce que, euh, comme tout le monde, bah, c'est la nostalgie, ce qu'on est à l'époque. Je pense que j'en parlerai pas, je serais pas ici en train d'en parler, si je l'aurais pas eu à l'époque, parce que c'est un peu la nostalgie. Hein. Il n'y aurait pas la nostalgie, euh, je pense que le CD Philippe, il n'a aucun intérêt. Euh. Non, alors, je suis pas d'accord, moi je ne l'ai pas eu. Hein. <rire> je alors, pas eu et non, mais je sais pourquoi tu l'aimes bien, je sais pourquoi tu l'aimes bien, et je voulais en revenir à ça, c'est un rapport au FMV. Pour les F... Si quelqu'un aime le, le genre FMV, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, euh, c'est un support qui est très très intéressant pour ce niveau-là, au niveau qualité, parce que le CD Philips est sorti en 1904, euh, il est sorti en, aux états unis en 1991, nous en Europe, on l'a eu en 92, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en Europe, on l'a eu en 92, et euh, en FMV, tu n'avais avais pas mieux, tu ne pouvais pas avoir au-dessus... Euh, même le Mad Dog Macri, alors il en parlait tout à l'heure sur 3 o que la 3 o j'adore. Et s'imagine que, que j'ai pas eu hein. au niveau FMV, la 3 o elle est, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle est très bonne. Il y a beaucoup de jeux dessus. Mais au niveau qualité vidéo, avec la carte vidéo, bien sûr, euh, ce jeu-là, Mad Dog Macri, alors il y a eu le 2 qui est sorti, tout ça. Et euh, ce jeu-là, niveau qualité, euh, la qualité vidéo était euh, quand même euh, excellente. Le 2 est sorti sur CD Oui, ouais, en français en plus. Bah, je l'ai. Hein. Il n'est pas sorti en grosse boîte comme, comme euh, les sorties simples. Ouais, ils ont perdu. Voilà. perdu. Je, je voulais juste répondre ouais. rapidement à Chris Redfield euh, qui demandait s'il était sorti aux US. Et lui, il est sorti aux US. Et oui, il est, il est sorti avant. Il est sorti en dessous de Monsieur Zidata. Euh, tu regardes la marque qu'il y a sur le CDI, euh, c'est marqué Magnavox. Omega Alpha va peut-être le confirmer, je crois que... Ouais, c'est Magnavox, c'est ça. Hein. En dessous de toi, on le voit. Tu peux appeler, s'il te plaît Oui, pardon. Ouais, c'est le, le Magnavox. Hein, ouais. Oui, tout à fait. Le Magnavox, oui, oui, c'est une... Euh, Magnavox, Magnavox c'est une marque Magnavox, qui, ouais. euh, qui appartient à, à Philips. Donc, Philips a acheté Magnavox et c'est la marque qui, en, en, en Amérique, est la plus vendue, plus que Philips. Les Américains, à l'époque, préfèrent Magnavox à Philips. Donc, Philips achète Magnavox et vend comme si c'était Philips. Ah ouais, d'accord. Oui, ah, J'avais vendu des vidéo pack sur cette marque-là. Oui, oui, exactement, le vidéo pack. Le fameux vidéo pack. Ouais, qui s'appelait Odyssey 2. Allez, ouais, Odyssey Donc, ce jeu peut se jouer avec euh, le, le pistolet que, que Yann 
pourra après montrer. Ouais. Donc moi, dans ce moment, je, je vais, comme je suis devant la PC, je vais jouer avec euh, une manette. Ça c'est génial ça. Ah, par contre, c'est dommage, on n'a pas le son, c'est vraiment dommage. Parce que le doublage. Oh, je peux vous faire le doublage, je voulais. Eh hey, salut, espèce d'enfoiré, tu veux tuer des cowboys <rire> <rire> Eh ben, je t'invite tout de suite à prendre ton revolver et tuer l'espèce de gars qui va apparaître juste ici. <rire> you... <rire> ah, oui, attends, il a planté. Bon, bah, diffuse-moi. Vi... Diffuse-moi. Diffuse-moi. <rire> diffuse-moi, cam, moi, j'ai mis le deux. <rire> Vas-y. <rire> oh, le, le, le fail en live. On se dans une commence au microscope, les gars. <rire> alors, moi, pareil, ben là, je joue avec, le, je joue avec la manette. Enfin, la vraie manette euh, qui était vendue séparément. Hop. Bonsoir, Zelda, ici, mauvais. On va en parler, on va revenir à Zelda après. Je vais revenir dessus. <rire> C'est obligé qu'on en parle. C'est obligé. Bien sûr qu'on en parle, bien sûr qu'on en parle. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas joué aux deux, je vais sûrement me prendre une... Il oh, 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 y a Xav qui nous dit que le portage sur Wii est foireux. Alors, je Salut essayé, mais... Alors, je vais faire le doublage. Hein, pour ça. Salut, tu as vu tout à l'heure la vidéo qui a planté Ben avec moi, ça ne va pas planter. <rire> Regarde bien. Ah, il fallait que je tire sur le... Je crois qu'il fallait que je tire sur le... Voilà, là, il faut que je tire sur la tête de machin. Hein. Est-ce que je l'ai eu Ouais, c'est bon. <rire> Et là, il faut que je tire aussi. C'est génial. Il faut que je recharge. Alors, j'ai le pistolet, je n'ai pas mis. Hein. Je, joue, je joue avec ça. Avec le... ouais. Et ah, oui, même euh, Maiden Cloud, il y avait bien un light gun. Je l il est à côté de moi. Tu verras. Oui, ouais, ouais, un light gun. Qui marche, qui, qui marche avec un, avec un, avec un, 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 un récepteur, un sensor, en fait. Ah, ouais, c'est un récepteur infrarouge, en fait. Donc, il fonctionne sur le même principe que la Wii, finalement. Exactement. Euh, et, euh, et donc, il fonctionne sur un écran LCD. C'est ça qui est top. Alors, euh, là, sur la vidéo, là, je vois le retour sur StreamYard, il n'est pas terrible. Euh, c'est plus fluide que ça et ça rend un peu honneur. Voilà. Bon, bref, c'est pour vous dire qu'à l'époque, euh, avoir ça, on ne l'avait nulle part. On l'avait vraiment nulle part. En 92, euh, pour, ce, pour les amours des dates, on, on avait ça. Il y a Chris qui nous dit ça me fait penser au jeu d'arcade sur laser disque. Mais c'est exactement ouais, ça, ça en fait. C'est ça, c'est ça. Tu avais, abs... tu avais ça à la maison. Ah, je suis mort, il y a le croque-mort, il va bien. Et il y en a Game 2 qui te félicite pour ton doublage aussi. Oui, alors je sais que je n'ai pas ton talent, euh, Charlie. Je n'ai pas, ton... pas ton talent pour la mise en scène. Euh... Ouais, c'est vrai, <rire> tu vas mourir. On aurait su, on l'aurait approché pour le live, parce qu'il fait très bien les, très bien les accents. Hein. Ouais. Ah, il m'aurait fait non. tellement rigoler que je n'aurais plus en passer une. Euh, bref, attends, je remets ma euh, ça, ça, avoir ça à la maison. Ouais, genre, j ai, j ai, Madame Macri, je l'ai vu à l'époque. Moi, je me souviens, c'était le, le fameux jeu de tennis euh, que j'ai vu oui. tourner à la Fnac. Et, euh, et moi, il y en a beaucoup ça. qui l'ont vu, celui-là. Ah, oui, mais je pense qu'il était, il était vraiment un démo partout, en fait. Et, euh, en tout cas, moi, dans mon souvenir, il était un démo partout. Dès qu'il y avait un CDI, ouais. souvent, il y avait suivi un démo. Et, euh, et c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, le jeu de tennis, parce qu'il était montré partout. Tu vois. Même, je me souviens, de, il était passé dans l'émission Micro Kids. Alors, attends, ça, il y, y a une grande histoire avec ce jeu. Ce jeu, il est, il est magnifique. Hein. International Tennis Open, donc ITO. Oui, il C'est le jeu de, de tennis, franchement, euh, à l'époque. Il n'était ah, pas une oui, plus réalistique. À ça, t'as pris les, les, les gens voyaient, euh, voyaient à l'époque, hein, bien sûr. On, on, ouais. Là, on parle de, des années 90. On ne parle pas de 2000, de 2010, 2020. À l'époque, il y avait vraiment une qualité d'image où qui, ah oui, si personne ne savait bon. que c'était un jeu, tu pensais il y a un match. Oui, 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 exactement. C'est la télé qui est foireuse, mais il y, a, il y a un match. Exactement. Et, et j'ai le souvenir de ma tante qui a rentré chez moi quand je jouais à ce jeu. Elle a dit il y a un match à la télé et en fait, j'étais en train de jouer à Internet. Internet et je vous jure que c'est vrai. Il y a une de mes tantes ouais. qui est rentrée chez moi, elle a cru. Elle a cru ah, faut situer à l'époque, hein. il, il y avait la Super NES, d'accord, qui était déjà sortie, mais il n'y avait, avait, avait rien d'autre au niveau, euh, au niveau euh, réaliste, on va dire. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, donc, euh, ce jeu-là, International Tennis Open, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, 
en France, donc tous les Français qui nous écoutent doivent s'en, doivent s'en souvenir. Sur France 3, il y a eu pendant le Roland Garros de 81 ou 14 ou 80, non, 95, 95. Le Roland Garros de 95, il y a eu le jeu International Tennis Open pendant le tournoi de tennis. Oui, et Viticos m'en a parlé. Donc, je, je, je répète un peu l'histoire. Je, je, rappelle, je rappelle l'histoire. Donc, euh, il y a les coulisses avec le, le présentateur de, de France 3 et un invité spécial. Et au téléphone, ils appellent quelqu'un. Oh, dans, dans ce cas, c'est quelqu'un qui appelle. Donc, ils appellent. Là, j'ai, j'ai, j'ai les deux manettes branchées. Donc là, je peux jouer à deux. OK ah, oui, si, j'avais, oui. si j'avais qu'une seule manette, euh, cette option n'apparaissait même pas. Oui, ben, ça apparaît mais pas. Donc, moi, je crois que fallait brancher la manette derrière, mais il fallait quand même le double adapter. Non, non, ça, ça, on en reparlera, ça. La ouais. manette derrière. Donc, le jeu sur, euh, sur Roland Garros, la personne appelle et joue par le téléphone, joue contre la personne qui est invitée. Et comment est-ce qu'elle fait ça En utilisant le clavier numérique du téléphone. Comme Hugo Zéliens. Comme, comme le jeu Godéon, ouais. Et donc, il, il va, avec, les, avec les touches, il va, il va tourner à gauche, tourner à droite, il va, il va taper. Et si jamais il gagnait contre la personne invitée, le téléspectateur allait gagner un CDI, un lecteur CDI et le jeu. International Tennis Open. Exactement. Exactement. Et voilà. Alors, Donc, on, on, va, on est dans, dans, dans le contexte de, de l'époque, euh, c'était ultra réaliste. Même Vicos, euh, bah, qui est ici présente. Euh, bonsoir Vicos, bonsoir tout le monde. C'est quoi cette console ouais, Bon, elle est là pour troller aussi. Il me troll un peu, hein. <rire> évidemment. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son parce que euh, en termes de son, oui, on oui, entend son, vraiment oui, comme a, si on était dans le même. Il y a même le, le, le commentateur le... Georges Eddy qui commentait sur un commentateur de Canal Plus qui commentait le basketball, le, le baseball aussi. Et tout. Ouais. Il y avait un accent euh, américain à couper au couteau, si je ne m'abuse. Commentateur de basket, c'est ça, Gendoza. Ok. German tank, I want to play tennis. The player going to serve first. The match is about to start. The player. Okay. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, on a eu un jeu qui était bien aussi à cette époque-là. C'était euh, le, le jeu de golf. Là. Comment il s'appelait celui-ci? L'Open de Palm Spring. Oh. Celui-là, j'ai trouvé euh, excellent aussi. This is not entirely intuitive. Oh, crap. Also. Oh. I don't know how familiar you are with the, with the CDI remote, but it's not. Yeah, oh, that's not good. Ah, j'ai lancé, j'ai lancé ma... Tout à l'heure, ah, tu, parlais de, tu parlais de les manettes derrière. Donc, euh, tu, tu veux qu'on développe ça ou tu veux d'abord montrer euh, Dragon Slayer euh, Non, non, non. Là, je montrais un petit peu euh, du, du FMV parce que je voulais en venir un peu à, en venir un peu à ça. Le CD, le CD Philips, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui Est-ce qu'il est valable aujourd'hui J'ai envie de dire oui, à condition, si on aime le genre FMV. Si on aime le genre FMV, il y a vraiment euh, beaucoup de titres intéressants à, à jouer. Pas que aussi, mais il y, a, il y a par exemple le jeu tennis qui est très bon, Interna- International Tennis Open. Tu as le jeu de golf, l'Open de Ball Spring. Euh, tu as pas mal de jeux, The Lost Ride euh. Bon, bref, ça, c'est du FMV. On a pas mal de FMV. On a le FMV euh, qui se fait euh, avec le pistolet ou alors avec euh, la manette, les Mad Dog Macri, Crime Patrol. Enfin, j'en passe. Watch Out of Johnny Rock, qui est même trouvable en français. Euh, euh, Shaolin Road. Euh, le jeu que tu m'avais dit aussi, Braid, Braid, Brain... Euh, ouais, c'est c'est QTE. Voilà, c'est, c'est une espèce de QTE euh, FMV. Si on aime le FMV, le CDI, c'est, un... c'est, en... c'est encore valable de nos jours. Pour ce jeu-là, parce qu'au niveau qualité vidéo, niveau qualité vidéo, je, pour, une, pour une machine pour jouer, je trouve que c'est pas mal. Après, pour le reste, euh, oui, bon, évidemment. Et je voulais en revenir sur les fameux, euh, les fameux Zelda. Alors, le Zelda, ce qu'il faut dire, c'est vrai, il y a des cinématiques qui sont rigolotes. 
euh, c'est devenu des mèmes sur Internet. Euh, que ce soit il y a aussi Zelda. Euh, on parle de Mario. ça. Ouais, c'est Zelda. Avec le Mario aussi. Ouais, aussi. Charles Berry. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, Alors, bon. peut-être pas le Zelda Aventure. Hein, qui est pas... Voilà. Bon, bref. Je vais en venir sur ce Zelda-là parce que. Enfin, les Link, euh, The Face of Evil et Zelda World of Gamelon, qui est, de... qui est une série. En fait, qui est une série qui a été développée en même temps. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, ce jeu-là, d'ailleurs, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que euh, ce n'est pas Nintendo qui l'a produit. Avant ah, bon, longtemps. Mon petit. Ah, si tu peux mettre les vidéos, Yanoche. Ouais, Yann, il a commencé. Les séquences. <rire> il commence à chauffer, Yann. Avec, avec la voix de Yanoche, tu peux nous mettre la vidéo, s'il te plaît. Voilà. Et la voix de Link a été faite par le doubleur de Tintin en France. C'est celui qui doublait Tintin. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, je m'en plus ça. Nous n'avons plus le temps, ton épée suffira. Alors, aujourd'hui, ça fait rien. Mais je vous jure que moi, je l'ai eu à l'époque. Avoir un jeu où, ça, où, un, où un personnage parle, et ça prend un fort quand on des lignes parler, et ben c'est impressionnant. Quand tu es un gamin et que tu as, euh, as 13 ans, j'avais 13 ou 14 ans, je crois, quand j'ai eu le, le CD Flips avec Link, et ben c'est... C'était très impressionnant au niveau, enfin les vidéos, de, de voir des choses animées euh, comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça fait rire et je comprends tout à fait. C'est, on peut pas le défendre, hein, évidemment. Mais le jeu pour lui-même, le jeu est pas si mauvais que ça en réalité. Euh, si on enlève, le, la, si on enlève, euh, si on prend le jeu. Et on enlève l'aspect Zelda, si on met, par exemple, on met un viking ou une autre histoire qui n'a rien à voir avec, avec, euh, avec Link, bon, je, pense, je, je pense que le jeu ne sera pas fait martelé comme ça. Mais le jeu reste quand même bon. Pour en venir sur les youtubeurs qui ont martelé ce jeu, je ne vais pas citer de nom, hein, je m'en fous, hein, je n'ai rien contre. C'est des jeux qu'ils ont survolé. Euh, si on prend, par exemple, euh, j'ai envie de le citer à lui, c'est un Québécois que tout le monde connaît, qui s'appelle Giz, qui, qui est un gros collectionneur de Zelda. Il a joué à ce jeu. Il s'est moqué, comme tout le monde. Il a joué au jeu et il l'a fini. Et après, on lui a posé la question, est-ce qu'il est bien Il a dit, c'est pas un mauvais jeu. Ça, 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 ça reste un bon jeu. Euh, Florent Gorge, j'en avait parlé sur un, sur un de ses magazines, euh, que ce jeu-là, c'est le fameux jeu que tu détestes, mais que tu n'as jamais joué. Il ne faut pas le prendre comme un Zelda, sur, euh, évidemment. Pour moi, le meilleur Zelda, ça va être ce, celui de, de la Super Nintendo, Link, euh, Link to the Past, qui est le meilleur. Mais ce jeu-là, il ne faut pas le prendre comme un Zelda, il faut le prendre comme un autre jeu qui n'a rien à voir. Si on prend le jeu de certains youtubeurs qui veulent sauvegarder, qui arrivent là que sa sauvegarde ne marche pas parce qu'ils croient que c'est le CD Philips, euh, ils ne sauvegardent pas, c'est non. Ça, c'est pour un autre sujet qu'on va parler par la suite. Le fameux Tide Gripper. Euh, voilà, en fait, j'inviterai les gens quand même à y jouer parce que récemment, il y a des gens, euh, comment il s'appelle, monsieur Dupli, je crois, qui a, qui a porté le, le jeu euh, oui, oui. Place of Evil et euh, Zelda World of Gamelon, ils les ont portés sur PC, c'est assez récent. Ça permet aux, jeux, aux gens pardon, de le tester, même de se moquer ou quoi que ce soit, mais au moins de l'essayer, de voir dire j'ai essayé ce jeu. Parce que sur CD Philips, euh, l'émulation, c'est. C'est un peu bancal. On peut y arriver. On... C'est enfin, assez, assez complexe d'émuler le CD Philips. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui ont pu jouer et exploiter tout, tout, tout ce support. J'invite les gens à essayer à se donner leur propre idée sur un jeu au lieu de regarder, d'être influencé par des gens qui vont dire « C'est mauvais, c'est de la merde. » Parce que lui l'a dit. Je ne suis pas là pour le défendre, mais essayez par vous-même. Moi, j'aime des styles de jeu qui est différents, qui est un peu étrange. C'est peut-être pour ça que j'aime bien, bien ce support. Et euh, j'invite aux gens d'essayer. De, euh... Alors, ouais, Alain parle de Super Mario Wacky World. Je crois que c'est un jeu qui a été avorté. Je crois que ça devait être un Mario. Ouais, euh... C'était la suite de Super Mario World sur euh, Super Nintendo. <rire> ouais, il a été, euh... <rire> non, qui franchement... Euh... Promettait sur, sur ces. J'ai pas testé le proto, je sais que le proto était. Il y a, euh, il y a, il y a plein de bugs. Ça promet. Il y a plein de bugs, euh, oui, évidemment, c'est un proto. Mais bon, ils ont, ils ont fini par abandonner parce que c'était assez compliqué de, 
vu oui, la, 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 la machine. Et la en, machine. Revenant, en revenant sur, sur Link, juste avant de, de changer de, de sujet. Oui. Sur les Zelda, moi, euh, mon opinion, c'est simple. Euh, ils ne sont, ils sont pas parfaits, absolument pas. Donc, je retape encore sur, euh, sur la même, le même oui. bouton. Ce n'est pas, pas une console de jeu, donc le jeu ne pouvait absolument pas euh, avoir faire un, un, console, un rang pas faire une console, bien sûr. les autres. Mais euh, concernant les Youtubers, quand tu parles de quelque chose que tu sais à la base que tout le monde va voir ta vidéo, bah, tu, tu balances. Oui, tu dis que c'est de la merde. Les gens vont voir. Eh bien, bah, vas-y, balance. C'est de la merde. Les gens vont voir. Tu as des visualisations. Pour, pour moi, ça se montre. Oh, ils ont raison, ça leur fait des vues. Et, et la, la, plupart des YouTubers, la plupart des youtubeurs, comme tu le sais, n'y ont jamais joué. N'y ont ouais, jamais ouais, joué. Non, non, ils ont jamais vu joué. les vidéos. Mais évidemment, les animations, bah, c'est ça. C'est ce que c'est, hein, tu ne peux, peux pas les changer. Mais ils ont vu les animations, ça n'a rien à voir avec les animations que, que tu fais en, 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 en 2000 de chez Nintendo, ça n'a rien à voir. Donc, tout de suite, c'est de la merde. Donc, c'est de la merde, tu tapes dessus. Comme ça, tout le monde qui te suit va aussi taper dessus. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est facile. Oh, Après, le jeu... oh, il faut se vider la tête. Il faut le, se vider le jeu, la tête. Moi, j apprécie, j apprécie il faut avoir pas ça, sa propre idée, il faut y ouais. jouer. Et en y jouant, en essayant, on, 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 je ne veux pas dire que les gens vont aimer le jeu. Ce n'est pas ça. Ouais. C'est que le jeu, il n'est pas aussi mauvais de que tout le monde le dit. Exactement. Il n'est pas mauvais. Ouais, si ça, là. Il serait mauvais, explique-moi comment est-ce que Nintendo, qui a suivi tous les développements du jeu, de Link et de Zelda, a accepté qu'il soit publié et vendu. Si Nintendo, à l'époque, a accepté, c'est parce qu'il était, était conforme à la qualité que Nintendo, à l'époque, à l'époque, voulait. C'est simple. Ouais. Donc, c'est de la merde. OK, c'est de la merde. Donc, si c'est de la merde, Nintendo a fait de la merde. Parce que lorsque Nintendo décide de euh, bannir le jeu de la liste officielle des, des, des Zelda, non si ce sont eux qui ont suivi, si ont suivi le développement, donc pas le développement total, mais ils, ils recevaient des images, ils recevaient le, le, le artwork, oui, ils recevaient le travail en cours. Euh, L'animation que, que tout le monde dit que c'est moche, Nintendo a accepté. Et pourquoi Parce qu'à l'époque, dans les années 90, tu n'avais pas ça. Aucune non, console. Aucune console ne faisait ça. Bien sûr. De l'animation, moi, moi, du avec son les... et du jeu, un, un Zelda vu de latéral. Personne n'avait vu ça à l'époque. Non. Non, non, non. non ouais, euh, moi, je te dis, je l'ai eu à l'époque. Euh, il y avait des animations, tu avais des, t avais des, 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 comment ça des, des personnages qui parlaient, qui parlaient en français en plus. C'était pas du tout... C'était du jamais vu. Euh, malheureusement, moi... J'y joue avec ça. Alors, c'est une télécommande, c'est pas une manette. Hein. C'est une télécommande. Une manette, c'est ça. Si euh, vous avez l'occasion d'y jouer un jour, enfin, l'occasion, vous aurez l'envie, enfin, ce qui m'étonnerait, choisis avec ça et vous verrez que bah, le jeu n'est pas si mauvais que ça, finalement. Et euh, enlevez-vous dans la tête que c'est un Zelda. Essayez d'y jouer. Vous verrez qu'il y a des choses à, à. Dans le jeu, par exemple, dans Link's The Place of Evil, c'est celui que j'ai eu. Hein. C'est à peu près le même système que World of Gamland parce que c'est une saga qui continue. On, on parcourt des, des, des stages qu'on sélectionne, qui est, euh, qui est, ensuite il y en a d'autres à débloquer suivant les boss combats. On doit, on doit récupérer des items pour débloquer d'autres choses, enfin, un peu comme une espèce de Metroidvania, on va dire. Et le jeu n'est pas si mauvais, finalement. Je vous invite quand même à, à, à le faire. Et euh, à le faire maintenant, l'excuse de j'ai pas de CDI, ben, elle n'est plus valable parce qu'ils ont récemment euh, fait le portage sur PC qui est jouable euh, avec une manette PC. Et vous pourrez jouer à ce jeu euh, gratuitement. Je voilà. juste euh, répondre à, à Violator. Donc, il dit qu'ils ont accepté parce qu'ils n'ont pas eu le choix, à cause de l'accord avec Nintendo. Ah, okay. ça, ça, je sais pas. Ça, je suis pas Mais euh, Nintendo aurait très bien pu dire, non, ça n'a pas la, même, la bonne qualité, fait des nouveaux dessins. On recommence, oui. Et, ouais. euh, et voilà. Non, ils ont accepté. C'est simple. Il n'y a, a pas nié, y a pas nié que le jeu n'est pas aussi bon que, que d'autres Zelda, et il n'y a pas à nier que Nintendo a accepté. C'est simple. 
mais je vous assure, euh, honnêtement, c'est un, un très bon jeu. Regardez la personne qui est en train de jouer actuellement. Bon, là, il joue à la version PC, je vois qu'il est un petit peu plus fluide. Euh, c'est un, un bon petit jeu. Euh, c'est un bon petit jeu euh, d'aventure euh, vu de... Enfin, un peu à la Zelda 2, on va dire. En plus, ça a l'air de bien répondre, parce que en fait, là, le gars fait un ouais, ouais, non, mais là, c'est la version. Là, là vraiment, je vois la, la version, version PC. Ouais. Je, ouais, je sens qu'il y a une fluidité plus. Euh... Parce qu'il y a les ah temps bon de chargement entre les. Entre le... Sur ouais, ça, il, il, a, il a fait le chargement entre la, la, la remaster le jeu. Ah oui, oui, il écrit remaster. Ah, il, il écrit remaster en, en bas. Voilà, là, tu vois, il est rentré dans une porte. Il, a, il est rentré dans une porte. Ça prend plus de temps que ça, normalement. Parce qu'il faut le temps que le, le CD tourne et, et charge les, les données dans la RAM. Mais bon, ça, justement, as ce que ça pourrait bloquer justement d'avoir euh, des chargements, euh, tout ça, tout ça. Mm. Ça peut être sympa, toche à essayer. Pour le goût. Moi, euh... ouais, j'invite les gens à essayer comme ça, même s'ils ne veulent pas se casser la tête. Juste essayer comme ça vite fait. Et au moins qu'ils se donnent leur propre idée. Au moins, même s'ils n'aiment pas, qu'ils aillent au moins essayer. Pas en regardant ouais, quelqu'un. Euh, pas, pas en regardant quelqu'un qui, qui a dit sur YouTube c'est mauvais euh, ou quoi que ce soit. Non, il suffit de voir une vidéo sur YouTube. Le mec, il joue, ok, il joue, il dit, ma mère, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. La personne qui, qui s'inscrit à, à la chaîne, de la personne qui, qui le suit, qui, qui, qui adore tout, tout, tout ce qu'il fait, automatiquement, qui est influencé, qui est influencé, oui. Ça s'appelle l'influence, oui, il a, il a influencé par, par ce qu'il dit, mais bon. Après, je comprends un peu. Moi, il y a la nostalgie, on est ici déjà... Euh, pour le défendre parce qu'il y a la nostalgie évidemment on va défendre un peu ce qu'on a eu à l'époque euh... voilà après euh... je pense que c'est à cause de ce jeu qu'on entend parler du CDI dans l'univers rétro gaming entre guillemets c'est à, à cause de ça aussi on aurait jamais entendu parler parce que le CDI ouais. Philippe c'est en réalité euh... voilà c'était pas c'était pas une console de jeu c'était plus euh, pour il y avait pas mal de, de, de soft euh, qui étaient en dehors des jeux, c'est-à-dire euh, éducatif, film euh, ou autre. Euh... Passer son permis de conduire. <rire> ouais, moi, je vais passer, passer mon code sur un CD. Moi aussi. Ouais, sur un CD Philips. Et je regardais comme ça, je dis, ah, j'ai pas ce modèle-là, moi, j'ai pas. <rire> c'était euh... le même, c'était le 210 que j'ai. C'était un 210 qui tournait à l'autocolle, ouais. Moi j'ai eu un 200 mal, le match fly. Tout, tout, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait des homebrew euh, sur, euh, sur CDI. Alors j'ai les ici, attends. Euh, il y a pas eu un jeu de Où est-ce que je les ai posés ils, sont, ils ont volé, ils sont partis où ah, Il y a un jeu qui était pour lui, je crois, mais bon, il n'était pas. Euh... Il était pas très bien. Alors, est-ce que vous pouvez quand même euh, habiller le, le, le temps d'absence que je vais avoir vite fait Parce que pas de la bière, ouais. c'est bien, mais il faut aussi... Euh, voilà. Je reviens dans un instant. Ça marche. Je te, je te surveille. <rire> Tout à l'heure, on me demandait s'il y avait un gun sur le... S'il y avait un light gun sur le CDI. Euh, je vais en profiter ouais. pour sortir. Je vais, comme ça, je vais le montrer. Voilà. Je te, laisse, je te laisse le temps de retrouver tes CD, tes ombres. Ouais, 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 toi. <rire> ça va. Voilà, non, je, du coup, je me retrouve tout seul. <rire> Heureusement que je l'avais sorti, celui-là. Euh, J'espère que ça vous plaît. Euh, moi, je, 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 alors pour l'instant, je connais la plupart des choses. Il y a quelques jours que je ne connaissais pas, par contre. Euh, mais, ouais, c'est la grosse boîte. J'adore, j'adore. Hop, j'y vais doucement parce que... Parce que j'y tiens celui-là. Toi, je n'ai pas des milliards de jeux CDI, mais. Bon, celui-là. Donc, vo voilà l'engin. J'y vais doucement, voilà. Là. Voilà. Hop, hop, hop. En vrai, ça c'est. Euh... En plus, c'est marrant parce que ça ressemble. Alors, il est bleu, donc on voit que c'est du plastoc, hein, mais. Alors, un... Il a quand même la forme d'un flingue, quoi. C'est pas c'est pas un phaser. Ouais, je sais que je pixelise, c'est pour ça que je reste un petit. Je vais revenir à notre ami Louis, voilà, comme ça. Alors, comment comment est-ce que ce, ce gun fonctionne 
Euh, il a un récepteur. Tu vas montrer. Exactement, oui, j'étais en train, tu vois. En dessous du, en dessous du disque. Je, je, je suis désolé. Hein. Le récepteur, il, euh, tu le mets ou au-dessus ou au-dessous de la télévision. À l'époque, tu le mettais au-dessus parce que la télévision, elle était grande et, et profonde. Maintenant, tu ne peux pas parce qu'elles sont toutes, toutes fines. Okay Donc, tu les mets en bas. Et ça, ça fonctionne exactement de la même façon que la Wii. La Wii, la Nintendo Wii, a la barre en dessous ou au-dessus de la télévision. Confirme. Oui, c'est exactement. C'est vraiment la même chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles Philips a processé Nintendo au tribunal à cause euh, des, des, des patentes qu'il y avait entre que, que Philips avait euh, sur, sur, sur plusieurs oui. choses plusieurs choses du CDI incluant le, le light gun comment ça fonctionne et d'autres que Philips n'a pas eu le temps de mettre en place mais que Nintendo a utilisé tu te rappelles de, tu, je ne sais pas si tu as entendu parler de, du procès que Philips a fait à Nintendo ah, pas du tout pas du tout en... Donc là, maintenant, je peux peut-être Alan, Alan qui, qui nous écoute, peut-être il peut me, me rappeler l'année, mais ça a été en, en 2014, peut-être. Euh, je ferai là sur, sur le site, euh, sur mon site, c'est The World of CD. Je vais faire euh, revenir Fred. C'est là où je l'ai. Je suis là, je suis là, je suis là. On m'entend Mais euh, ouais, ouais, ça y est. Ouais, c'est clair. Mais Nintendo, donc, euh, avait. Euh, utiliser euh, des, le système que, que tu as devant toi. La différence, c'est que c'était sans fil. Pour, pour la Wii, c'est sans fil. Pour, pour, à l'époque, c'était avec, pour Philips. Je Merci, c'est 2014, c'est ça, ouais. C'est ça, 2014. Ah oui, c'est tout récent, en plus. Euh, c'est tout récent. Euh, et, 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 et vu, vu que l'on parle, donc, euh, comment est-ce que ce, ce procès euh, s'est terminé euh, donc, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de patentes, de, beaucoup même, beaucoup, que Nintendo a, a utilisé sans l'autorisation de Philips. Philips a, pour plusieurs fois, contacté Nintendo pour arrêter de le faire. Et donc, ces patentes utilisaient euh, le, le, le fait de Philips mettre Nintendo en tribunal, risquait pour Nintendo de retirer du marché, à l'époque, là où il la Wii U euh, et tous les accessoires de la Wii et de la Wii U. C'était le risque que Nintendo encourait. Donc, ils ont réussi à la fin à faire un accord qui est de partage de, de connaissances. Donc, à partir de ce moment-là, Philips a eu le droit d'accéder euh, aux connaissances de Nintendo et vice-versa. Personne n'a payé rien à personne. D'accord. Ouais, J'ignorais totalement ça, tu vois. Donc, euh, c'est une sacrée histoire quand même, hein, parce que c'est pas. C'est aussi l'idée du, du CDI 2, qui à l'époque de la fin du CDI, Philips pensait de faire le CDI 2, qui n'a jamais, euh, jamais continué. Ah, là, je il a arrêté, compte, ça. Mais il y a, il y a eu l'idée de faire le CDI 2. Ah, mais, mais, mais Philips a, a, a préféré sortir de, euh, du marché du, du jeu. Mais c'était pensé et c'était développé. Et certes, développé, et pas, pas, pas le, le système n'était pas prêt pour, pour travailler. Mais il y avait des idées. Et une des, une, plusieurs de ces idées, c'était euh, ce que Nintendo avait un, un frangé. D'accord. Très bien. Très bien. Tu vois, je t'ai pas Non, non, je veux dire, ce n'est pas, pas le DVDI. Parce qu'il y a des <rire> <rire> euh, euh, on parlait pas encore de on parlait DVD mais c'était pas encore euh, bien entré dans, dans le euh, attends, je, voulais dans, lancer, dans je, voulais, je voulais quand même lancer un jeu. alors juste pour rappel je vous dis euh, pour ceux de euh, CDI euh, pour ceux qui aiment bien le FMV bon, ça reste un bon support même aujourd'hui hein. il n'y a pas que ça ils ont fait des jeux un peu de style un peu micro euh, si je prends par exemple Apprentice euh, Secret ah, oui. Mission Secret Mission qui est un jeu qui, qui est très orienté micro on va dire euh à l'époque, pas un peu comme ce, ce live, enfin euh, comme ce, ce truc de nanar. Je sais pas si tu peux me mettre en gros parce que j'ai des, ça fait des, des traits là. Je sais pas si tu peux me mettre en gros plan. Oui, oui, c'est pas grave. Ah oui. Voilà, là on voit mieux. 
Bon, là, c'est du... Euh, c'est du... Euh, alors, on peut jouer avec le pistolet sur celui-ci. C'est du... C'est du FMV euh, au tir, bien nanar, et qui est excellent. <rire> il est tellement nanar qu'il est excellent. Euh... Star, voilà, hop. Je vais juste faire une petite partie vite fait. C'est un peu la Mad Dog, hein, mais c'est euh, dans une ambiance un peu... Euh, voilà, un peu partie de la police. Allez, on va battre les ouais, C'est la police, c'est... Euh, c'est plus peur, actuel. Ouais. ouais, voilà, je serais fait moins peur un peu à la... <rire> Ça fait pas ça, ça, le, le, la gueule du, du mec avec les grosses lunettes années 80. Ah, là, il est en train de jouer à la borne. Voilà, tac, hop. Ah, il ne faut ouais. pas la tuer. Si on la tue, on, on, on perd du, là, lui, lui aussi. Ah bah voilà. Il faut pas les tuer à eux. C'est bien la on, on, on voit le gars qui a, qui, a, qui a un peu joué quand même. Hein. <rire> Ouais, oh, c'est pas... <rire> là, là c'est pas très compliqué, je suis au début. Quoi. Ouais, faut euh, que je vais pas. Une séquence assez, euh, assez, rig... assez rigolote. Ah. Euh... Après, Alors, je vais recharger, je suis vraiment recharger, mais c'est bon. Ouais, je fait moins peur un peu là. Ouais, c'est pour ça que je l'ai bien. Je l'ai bien parce voilà. qu'il est, il est, il est, il est plus actuel. Tu, tu, tu avances, tu, à chaque fois que tu fais des missions, tu, tu finis tes te, stages, tu, as, tu, tu progrèdes, tu, tu progrèdes en... Ah. Voilà, je l'ai eu, je l'ai eu au volant, il va faire un... Ah non, non, non. Ah, je l'ai eu. <rire> voilà. Ouais. Et, et, et regardez tout le budget du jeu est passé là-dedans. <rire> 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 c'est tellement la nard c'est tellement et je vous jure c'est tellement la nard que c'en est jouissif c'est excellent je vais essayer celui-là je vais essayer celui-là ça, ça a l'air pas mal je voulais juste raconter une, une histoire bête mais euh, par, par rapport au système de pointage de, de la Wii tout ça euh, je moi je connais rien je, je, devais, bricoler, je devais bricoler la Wii d'un pote euh, rapidement en fait j'étais très pressé et il se trouve que j'avais, il m'avait pas laissé sa, sa 500 barres, c'est la barre pour, pour les ouais, ouais. Et, ouais, euh, et, et, et donc je pouvais pas, je pouvais, mais je pouvais rien faire d'aller menu, rien du tout. Et en fait, vous savez avec quoi je l'ai fait fonctionner euh, J'ai posé euh, sais, des bougies, deux, deux petites bougies sur euh, chaque côté du PVM au-dessus de la machin. Ça génère des infrarouges, de la chaleur. Et, euh, et donc j'ai réussi. Alors c'est pas parfait, hein, on jouerait pas vraiment avec ça, mais en tout cas ça, ça a suffi à faire marcher la, la Wiimote et, à, et, à, et voilà. Donc, si vous voulez, c'est juste la petite euh, anecdote. Euh, euh, mais il faut mettre à côté la télé, hein, pas en dessous. Ah, moi, j'avais dit que la bougie, elle crame. Oui, oui, oui. Je crois qu'on peut utiliser et, des petites bougies à LED. Je voudrais juste et... que vous à la télé, ne faites pas ça chez vous, euh, je déguide toute responsabilité. Voilà. On sait jamais, je suis un enfant qui regarde ça. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de, de Ombrou. Donc, officiellement publié, il y a eu un seul. Frogfist. Oui, oh, ouais. le... c'est le seul. J'ai juste vu celui-là, je ne sais même pas. Je, euh, je, vais, je vais le mettre. Ouais. Euh, il a été fait en 2005 par euh, Raster Soft. Euh, Raster Soft, à la base, c'est un seul mec. C'est un seul mec, c'était Charles, Charles Dotti qui a, qui a créé sa, sa boîte. Il a fait mmh. ce jeu, mais il a fait ce jeu sur tous les supports. Tous les supports, oui, j'ai entendu parler. Tous, tous les supports. Mmh. D'accord, parce que j'ai vu qu'il était sorti sur, sur Sega CD. C'est aussi un, un portage, en fait. C'est un, un bon. Ombro qui l'a voulu sortir. C'est ce que j'avais lu sur un vieux forum. Je ne sais pas si c'est sur un, le ancien forum de Omega Alpha. Ah si, mais je, je suis en train de regarder. Je le vois, il est sorti sur, sur, sur Omega Drive, sur Jaguar. <rire> oui, c'est un, un petit jeu sans prétention. Mais, non, euh, oui, absolument. C'est juste histoire. Il s'est de... ouais. permis de l'avoir sorti quand même là-dessus. Il l'a sorti sur CDI. Sorti Donc l'idée, c'est je suis à gauche, je saute et je mange les mouches. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Plus de mouches tu manges, plus tu gagnes. Alors, la, la deuxième, elle sert à quoi la deuxième euh, souris la, 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 Non, l'autre, la, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. Et, et j'imagine que tu dois pouvoir jouer à deux. Absolument. Oui, parce que l'ordinateur de... aussi, voilà, il veut manger les mouches aussi. Exactement. Donc, le jeu, c'est simple. Hein. Euh, c'est vraiment euh, basique. 
Bon, c'est c'est donc gros. C'est faire un, un jeu sur CD, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Il faut beaucoup de gens. Il faut, chaque personne aura son son travail euh, spécifique à faire. Donc une seule personne faire ça, faire le, faire les dessins, faire la programmation, euh, c'est chaud. Mais bon, c'est fait. Le jeu n'était pas cher à l'époque lorsqu'il est sorti. Euh, je, là, on, on, attend juste, on attend juste un peu que ça finisse. Parce qu'il y a un compteur qu'on ne voit pas qui est en bas. Lorsque ça arrive à ah, zéro, oui. zéro c'est fini. Donc, j'attends juste que ça, ça arrête. Bien sûr, oui, oui avec la Pico, tu peux faire, tu peux faire mieux. Mais c'est un, un petit jeu qu'il a créé. Et euh, le défi de ce monsieur qui a fait ce jeu, eh ben, c'était de le faire sur tous les supports. Et euh, bon, là, on en parle parce qu'il l'a fait sur CD VIP. C'était quand même osé parce que fallait le faire il l'envie et le si la, la grenouille tombe dans l'eau elle peut après pour monter et après tu as un truc marrant c'est tu vois le fond donc la, la journée passe et tu vois vraiment la, la nuit qui tombe ah oui il a fait le petit euh, ouais, il est allé au petit détail euh, ouais. mmh. donc ça y est c'est fini il a fait et aussi sur PC le... mais il faut une carte RTX pardon ce, ce jeu a été donc développé par, par Charles Dotti. Euh, toute la communauté a, a, a aidé. Et donc là, il y a pas mal de personnes qui, qui ont aidé à faire le jeu, comme vous voyez. Mais on, qui ont aidé. Euh, en haut à droite, tu as euh, Luc Rodjacker, c'était un, un ex-développeur un ex de CDI. Qui, euh, qui a été ah, ah oui, à... il était dans le milieu à l'époque. Ouais, ouais, et c'est le mec qui a travaillé sur The Apprentice et Lucky Luke. Entre autres. Entre autres. Bah, bah, toi, The Apprentice, je ne connaissais pas. Et bah, il est là, The Apprentice. Euh, je sais pas si bah, vous vois, voilà. Je l'ai découvert assez peu, euh, il y a assez peu de temps, et euh, j'ai vraiment envie d'essayer, parce que ça a l'air d'être un déjà très euh, réactif. Et, euh, et, puis, et, et puis je le trouve super joli. Bah justement, je voulais en venir, il n'y a pas que FMV, il y a aussi quelques jeux style un peu micro, parce que ça fait penser, moi il me fait penser un peu à peut-être à l'Amiga, un peu dans le style graphique. Et euh, le, le jeu est très très bon. Bah, tu vois, il va Je vais faire une petite partie, alors il y a les cinématiques là, les machins. Juste pour parler de, de Frogfist, donc Frogfist a été euh, publié en édition limitée de 50, 50 unités seulement. Et chaque boîte était numérée, aussi, aussi bien la boîte que le disque. Ici. D'accord. Alors, c'est vraiment un disque pressé derrière euh, Oui, oui, tout à fait. Hein. Là, tu vois, c'est... Euh... Non, mais le, 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 euh, la surface où ça a été gravé, voilà, l'autre côté. Euh, euh, non, non, ça, ça, ça c'est autocollant, ça. Oui, mais, mais de, ouais. de l'autre côté, voilà. OK. Ça venait en boîte, ils ont fait ça en boîte de DVD, publié par euh, Older Games. Et celle-là aussi, elle est aussi, elle est aussi euh, numérée. C'est bon. Je connais pas Older Games, ça. C'est fini, euh, ils ont fermé. Euh, Older, Older Games maintenant est, est devenu, euh, a été racheté par euh, Super Fighter. D'accord. Ah, si, 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 on en a parlé au début. Euh, euh, Quoique, non, euh, c'est Mist, il, était, il est sur CDI. Hein. Ouais, Mist, ouais, ouais. Mist, oui, oui. Mist, oui. Alors, il y a pas mal de point and click euh, aventure aussi, Mist, Lost Eden. Euh, oui, ah, c'est le. Le CDI est une console qui, à l'époque, euh, au 93-94, c'était dans la mode porter oui. les autres jeux sur CDI. Donc, tu as ouais, des, 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 des jeux Mist, orientés PC, on va dire. Voilà. Tu as Micro Machine, euh, tu as pas mal, pas, pas, pas mal de jeux qui ont été portés sur CDI. Ouais. Non, le, 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 je suis mauvais. Tu parlais de Lost Eden, tu vois, Lost Eden, par exemple, je, je l'ai aussi celui-là sur CDI, je l'ai gardé. Parce que je l'ai connu sur PC à l'époque, je l'ai fait sur PC. Et quand j'ai appris qu'il était sur le CDI, je l'ai ben, gardé du coup. Et ben, c'était un hasard, hein. j'ai acheté un CDI et il était avec. Donc voilà, c'était vraiment le. Je l'ai découvert en achetant le CDI. Et, euh, et il est très 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 bien fait quoi. Par rapport à la version PC, euh, il y a peut-être des temps de chargement un petit peu, parce que bon voilà, mais 
Sinon, globalement, euh, il, est très, très, il, est vraiment, il est vraiment très très bien. Quoi. Ouais, si on prend par exemple euh, Seven Quest, la version PC était quand même inférieure à la version CD Eclipse. Et sur euh, CD Eclipse, c'était la seule version qu'on pouvait avoir avec les langages français, pas sur, euh, pas sur PC. Bon, récemment, ça a été sur Steam, on peut euh, c'est très récent, hein. on peut jouer à Seven Quest, euh, la version française, euh, avec les cinématiques style CD Eclipse, c'est-à-dire avec les bonnes vidéos euh, de bonne qualité. Ouais, ils ont fait un remaster, quoi. Ou un, port un portage, euh, mais bon, on a remarqué avec euh, Vicos, je ne sais pas si est encore dans le chat, on a remarqué que cette version-là, malgré tout, euh, ils l'ont simplifié, euh, ils ont, ils ont pas, enfin, ils l'ont mis en français avec les langages français, mais il euh, y, y, y a pas mal de choses qu'ils ont, qu ont pas. Euh, ils n'ont pas mis au goût du jour comme le CD Philips. C'est-à-dire que la meilleure, la meilleure version de Seven West, si vous voulez jouer, c'est sur CD Philips. Si vous aimez les jeux d'aventure, pas un clic, bien sûr. Alors après, c'est très particulier. Il n'y a, mais... a pas que du mal. Alors voilà, le, 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 live, il, le, le live, il consiste aussi un peu à ça. C'est pas dire que alors, du mal, c'est facile à en dire dessus. Mais il y a quand même pas mal de bonnes choses. Oui, mais euh... tu vois, tu vois, un truc tout bête, tout à l'heure, il y avait Oui qui disait pourquoi ils ne font pas un jeu qui déchire vraiment. Euh, mais tu vois, celui-là, moi, je trouve que vraiment... Oui, il est bien. Et là, vous n'avez pas les musiques, tout, hein, mais... Euh, oui, c'est vraiment dommage, mais... Bon, c'est du son CD, hein, évidemment. Quand, quand, quand tu vois le truc, tu as, 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 as quelque chose qui... Oui, qui... et là, je suis... C'est voilà, plus là, détaillé que niveau, mais il, il y a des niveaux qui euh, étaient dans l'eau, ça, bon, là, fallait que je prenne des clés. C'est beaucoup enfin, plus... Alors, en termes de couleurs et de détails, c'est quand même... Il y a plus de couleurs et de détails que n'importe quel jeu Super Nintendo. Donc, c'est celui-là. J'ai la clé en haut, mais je ne sais plus comment, <rire> comment l'utiliser. Bah, T'as que trois boutons, je vais y arriver. Oui, je sais, <rire> mais bon. Ah, puis en haut. Et je vous jure que j'ai été plus loin que ça, mais il y a longtemps, je ne me rappelle plus. Tu, euh, tu, tu n'as pas, pas la clé de la boîte. Ah, je pas la clé de la boîte. C'est la couleur. Ah ouais, d'accord. C'est une autre couleur. Ça doit être en bas, alors. <rire> Ouais, Chaque couleur va ouvrir une porte. D'accord. Euh, ils ont dû nous sortir d'une. C'est vrai, je suis sûr. Alors, d'une aurait déchiré, à mon avis. Euh, sur, ouais, euh, mais sûr, ouais. Quand on voit la version, non, euh, mais, mais sur ce que Mega CD. Euh, là, oui, là, ils, ils, ont, ils ont pu sortir. Mais il y a pas mal ouais, de jeux euh, qui devaient sortir. Je crois que 1K2 devait sortir sur, euh, sur CI, qui était euh, finalement. 1K2 euh... Ah oui, 1K2. Ouais. Alors, le 2 est sorti sur PC, bien sûr. La Mijico, ça l'a fini il n'y a pas longtemps. Et ah, c'était euh... le 2 qui avait joué Ouais, c'est au 2 qui ah. a joué. C'est pour ça que je ne reconnaissais pas. <rire> Parce que j'ai joué quoi Voilà. Et ce qui est marrant sur ce jeu-là, euh... sur Other Apprentice, euh, c'est qu'il y, cheat... y a des cheat codes pour débloquer euh, des séquences un peu olé olé, on va dire. Et euh, oui. des easter eggs à Mortal Kombat. Alors là, j'ai trouvé ça complètement fou. On peut voir des finishing de Mortal Kombat dans un apprentice. Et je vous jure que ce n'est pas des bêtises. <rire> j'ai vu ça Absolument. sur un site. Et euh, il y a même des séquences un peu euh, plus di... à l'intérieur au moins de 18 ans. Mais comment on ne passera pas là, du coup hein Non. Je euh... <rire> n'ai pas, pas mis de prendre un track sur la chaîne. <rire> je repasse sur la tête. Euh... Ouais, c'est pour dire qu'il n'y a, a pas que du mal. Alors, si euh, vous êtes allergique aux Zelda ou quoi que ce soit, il n'y a, a pas que ça. Il y a pas mal de bons jeux. Il y a Little Devil qui est très bon. Euh... Ouais, après, il y a les, les Mist, les Lost Et il y a un jeu. Alors, je vais vous le mettre. Je vais le mettre. Il y a Beat Them All, Beat Them Up, Beat Them All. Beat them ah, mais le... mais celui que vous avez montré la dernière fois quand on ouais. en a parlé Et j'ai pas peur de le dire qu'il est au-dessus de Paprium. Alors. Je plaisante, moi je déconne. Ah, alors, on, 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 on est pas loin, c'est apocalyptique. Hein. On, on a Louis qui a fait une fausse manip, je pense. Donc, il va revenir, mais euh... voilà. <rire> là, il, il a disparu du stream. Donc, il clique sur le lien. Il ne sait pas trop comment ça marche, il n'est pas habitué à StreamYard. Alors, je vais le lancer. Euh, je vais passer la caméra. Euh... Comme ça. Cam. Je me lance. Euh, C'est ce jeu-là. Mitter Rampage, Body Slime. 
Ok. Je, je, je confirme que c'était une fausse manip. Voilà. Alors, tu veux Alors, pas retourner, pas, tu veux pas de caméra. Pas fou, 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 mais c'est rigolo à jouer. Et après, j'en profite là pendant que ça charge, il y a, il y a Chris Redfield qui nous demande euh, qu'est-ce qu'il y a comme matos dans un. On va attendre Omega Alpha peut-être pour ça. Ouais, c'est il est mieux qu'avec moi. Moi, je suis pas. Euh... Moi, moi, en fait, j'en parle. J'en parle beaucoup même dans, les, dans le Discord, tout ça. J'en collectionne aussi du CD Philips. Euh, parce que j'ai eu à l'époque, on va dire c'est le côté nostalgie. J'en collectionne, je joue un peu. Et euh, je demande. Ah, il, il, y a, il y a beaucoup de soucis à rapport à la machine, euh, comment la vie. Euh, certains modèles ont mal vieilli à rapport au niveau hardware. Omega Alpha m'a beaucoup aidé. Euh, c'est pour ça. Là, on voit des séquences, euh, des séquences cinématiques. Alors, si tu peux me mettre en gros plan. Pardon, des... excuse-moi. Je suis en train de. Je vais jouer un petit peu. Bon, ça, ça fait très, très, très style micro à hein, l'époque. Alors, il faut y jouer avec une manette. Il hein. ne faut pas y jouer, euh, faut y jouer vraiment avec. Euh... Ah, bah, je n'ose même pas imaginer avec la télécommande. Hein. Voilà. Alors, tu as une question il y a plusieurs boutons qui servent euh, sur. Euh... Ouais, alors, il euh, y a le bouton pour frapper. Ouais. Il y a le bouton pour, il y a le bouton pour sauter, frapper. Il y a le ouais. super coup ici, qui nous fait user de la jauge. On peut changer, il y a beaucoup de personnages euh, d'ennemis à choisir les stages. On verra, on choisit le stage qu'on veut faire. Euh, il y a, il y a, a je pas que ce personnage-là, il y en a d'autres. <rire> on a Chris qui nous dit le jeu le plus puissant du CDI. Voilà, euh, là, Paprium, il y a quoi rougir. Hein. Hein, tu vois on voit d'où il s'est inspiré, euh, Fozzy. Je plaisante, hein, bien sûr. Hein. Fozzy, si tu regardes la vidéo, si tu peux nous, nous porter Paprium sur CD Philips, je ne serai pas contre. <rire> oh, je voulais choper. Alors, voilà. Pareil, j'ignorais qu'ils avaient fait ce type de jeu sur. Ouais, c'est ça qui est fou. Et normalement, alors un peu plus loin, tu peux les démembrer, euh, prendre par exemple leur tête et, et servir de leur tête comme une arme. Enfin, alors, juste pour info, c'était pas une fausse manip, il y a son PC qui a rebooté. Ah oui, d'accord. Voilà, là, ouais. là, je peux changer de, de personnage. On va prendre euh, Tori. C'est dommage qu'il n'y ait pas le son, quoi. Ouais, ouais, au niveau sonore, ça va. Hein. Alors, il nous dit, il paraît que Bang of Fusion a ressorti un CDI. Alors, ils ont sorti une télé, alors si je dis pas de bêtises, ils ont sorti une télé avec oui, un CDI à l'intérieur. Alors, la télé, la télé, alors, la télé Philips avec le CDI intégré, j'avais déjà vu euh, sur des forums, mais le modèle Bang of, of Gulsen, euh, je ne savais pas et je l'ai vu. Il y, y a un mec euh, sur, oui, qui, a fait, qui a fait une vidéo. Euh... Une vidéo, j'ai trouvé ça complètement fou, je ne savais même pas que ça existait. Ça prouve encore une fois que le CDI Philips, c'est. Le, le support qui a eu le plus de modèles différents. Il y a même Sony qui a fait un modèle portable, parce qu'il y a des modèles portables, il y a eu celui de Philips. Il y a même Sony euh, qui a fait. Euh, C'est dommage qu'on a appelé notre l'ami Aretus de la RGC, qui est un fan du CD Philips, qui a une collection impressionnante de CD Philips. J'ai fait un stand avec lui à la RGC 2017. Euh, on a montré des trucs de fou, on a joué à deux euh, au jeu jouable à deux, comme le jeu de football. Euh, c'est même là que j'ai appris qu'il y avait une connexion Internet, euh, on pouvait jouer sur Internet, enfin, on regardait des contenus sur Internet avec le CD Philips. Voilà, je ne sais pas si c'est le stage. Je ne sais pas si je suis au boss. Enfin, Alors juste pour dire, il y, y a Alan qui nous dit euh, sur le chat que le, le modèle de Bang of Fusion, c'est le B. BO Center AV5. 
Et, et pour la petite, euh, j'ai vu la vidéo, je pense, et c'est le quand tu poses le CD, en fait, le CD il dépasse, il tombe dans le vide, en fait, enfin, dans le vide, à l'extérieur ouais. de la machine. Bon, on, a, on a notre ami qui a, qui a un gros souci. Et bon, on va continuer quand même sans lui, alors pour l'instant. Bah écoute, euh... ouais, je vais parler un peu hardware. Euh... Je vais essayer de parler un peu hardware. Alors, alors peut-être avant, avant de parler hardware, euh, on a une question. Que, euh, on nous dit est-ce qu'on peut jouer à oui. plusieurs sur CDI C'est vrai qu'il n'y a qu'une mallette, une prise mallette. Alors, alors euh, oui, on peut jouer à deux. Euh, à con... Alors, ça dépend les modèles de CDI Philips. Il faut euh, le. C'est comme la PC Engine, ça veut dire on le branche sur le port manette et après ça, il y a un Y qu'on branche de manette directement dessus. Il n'y a pas énormément de jeux hein, qui jouent à deux. Alors, moins de tête, je veux dire International Tennis Open, la version de deux joueurs. Euh, il y a un jeu de football qui s'appelle Strike Soccer. Euh, je ne sais plus quoi exactement. Et après, euh, bon, c'est dommage qu'Omega Alpha n'est pas là parce que je n'ai pas, pas une grosse connaissance. Moi, je l'apprécie, mais euh, je ne sais pas exactement tout. Euh... Tout ce qui est sorti là-dessus. Tout ce qui est sorti là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ouais, ça, En fait, c'est comme un multitap, mais à deux, quoi. En fait, ouais. le, le tout dont tu parlais. Et par contre, c'est pas compatible avec tous les CDI euh, je, Si, je crois que c'est compatible avec tous si tu as le, le dédoubleur. D'accord. Je crois qu'il y a certains CDI Philips qui a directement le, le deuxième port. Euh, je regarde sur le. Alors, il faut faire attention, c'est que moi, si, par exemple, sur le mien que j'ai, un modèle 220 CH00. Il y a un deuxième port derrière, euh, et c'est Omega Alpha qui... Et j'ai dit, c'est bizarre, je branche les deux manettes, ça ne marche pas. Il me dit, euh, c'est normal, en fait, ce... la prise qu'il y a derrière, on peut brancher une deuxième manette, mais elle ne servait pas pour deuxième manette, elle servait aussi pour, pour brancher d'autres modules. Je crois que c'était pour le module Internet. D'accord. Ce qui, qui était prévu pour. Voilà, je voulais juste vous montrer aussi un film. Voilà, c'est Top Gun. Les films, ils étaient sur deux CD, c'était du MPEG-1. Voilà, c'était sur deux... Euh, sur deux CD. Bah, je vais le lancer, je vais en mettre un, tiens. Avec Tom Cruise. Ouais, je, je crois que... Alors, la qualité vidéo, évidemment, c'est pas du Blu-ray, hein. Mais, je l'ai eu à l'époque. Et c'était complètement... Ah, ça y est, là ah non, non c'était toi. J'ai vu une télé, j'ai cru que c'était lui. <rire> non, c'est moi qui a, qu a basculé. Alors, regarde sur Discord, peut-être qu'il a, a parcelé de messages. Il n'est pas habitué à... Non, parce que quand il est revenu, en fait, il n'avait ni caméra ni micro. Donc, euh... une vidéo, CD, Top Gun, oui, c'est ça. Euh... J'arrive après, les gars. Alors là, ça se présentait comme ça. Les films, oh, je vais play direct. Ah oui, je vais Tu arrives après, tu avais l'occasion de, de, de kicker à ma tête tout à l'heure. Bon, mais c'est trop tard. <rire> kicker. Non, mais. Ah oui, il aurait dû. <rire> Voir voir même Vicos. Euh... Ouais. C'est lequel que tu nous as lancé là, pardon Je mets un film là, je mets Top Gun. Ah, c'est carrément un film, ouais. Ah, J'avance sur l'avance rapide pour, pour avoir de l'image un peu. Toi, le, 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 les VCD, je ne suis pas super connaisseur, hein, mais euh, j'ai joué ici. Je vous jure, sur à l'époque, c'était fou quand même. Oui, bah, j'ai essayé sur Saturne. Et, ouais. et la, la qualité est vraiment top. Hein. Ouais, et sur un CRT, c'est pas mal. Hein. Ça, ça rend bien. Voilà, bon, c'est adapté en 4 tiers, hein, les, les films. Après, pour l'histoire avec Nintendo, je... c'est un peu vague. Moi, je connais pas exactement tout le, le truc. Euh, Will, oui, c'est fou quand même. Euh... Ouais. Aussi de temps, surtout. Mais du coup, ça veut dire enfin, ce que je trouve fort aussi, c'est que du coup, ça veut dire que, que c'est euh... quand même Philips qui avait sur CDI qui avait créé euh, ce système là. Euh... Oui, ils avaient, un, ils avaient un format, euh, le Green Book. Enfin, suis... C'est dommage qu'on ne il n'est pas là, parce que c'est ce qu'on a inventé. Ah, oui. le... Il m'a dit de deux minutes. Pour la vidéo, pour le truc. C'est le Green Book, le Blue Book. C'est une espèce de code dans le... Ils ont voulu exploiter euh, 
Mais ils ont fait une, une bonne vidéo sur CD Philips, comment ça s'appelle euh, okay. euh, MO5, là, euh, qui s'appelle Very Hard, vous connaissez tous. Oui, bien sûr. Ils l'ont fait un sur CD Philips, qui est, qui est excellent. Ben, je, je les ai tous, je crois. Euh... Ils arrivent à en parler, euh, voilà, euh, assez clairement. Ils expliquent tout en détail les chips qu'il y a à l'intérieur. Il y a un 68 000, je crois, dedans. Ben, si, si tu permets, euh, ouais. je, je vais faire une petite pause pub et on revient tout de suite. Eh bien, pub, publicité. Alors, si on entend toujours, c'était la pub en France. Hein. Un appareil aux possibilités infinies qui va réveiller le téléspectateur qui sommeille en chacun de nous. Philips invente le compact disque interactif et devient le partenaire privilégié de nos loisirs, de notre appétit de culture, de l'éveil de nos enfants. Philips invente le compact disque interactif et les téléspectateurs que nous sommes vont enfin passer à l'action. Philips, c'est déjà demain. Voilà. Je, bon. je, je, on a je voulais la passer. Pardon je, je, ah, voulais, je, je voulais la passer en fait parce que ça résumait un petit peu ce que vous disiez au départ. Exactement. Euh... Quand on voit la pub, c'est la pub qu'on a eu en France. C'est pas une console. On voit tout de suite que c'est pas une console de jeu du tout. C'est ça. C'est exactement ça. Tu veux... C'est vraiment présenté comme. Euh... C'est une télécommande. Bon, c'est fait pour jouer, mais il y a quand même, tu vois, c'est une télécommande. Euh, ce qu'il y a de plus. Euh... Oui, après, oui, ils ont voulu la file, tout ça. Ils ont voulu après, vers la fin, ils ont fait les modèles 4, 450, les versions console, on va dire, pour essayer de. C est, c est, c est les on est d'accord, c'est les dernières machines, ça. Hein oui, alors, ce qui est bizarre, ouais. c'est que moi, je n'en ai pas vu. En France, il y en a eu beaucoup ouais. en Belgique. En France, je n'en ai vu aucune 450. C'est ça qui est ouais. bizarre. Bah, pareil, alors, pour le coup, pareil, et c'est pour ça que ouais. en fait, aujourd'hui, c'est le plus répandu. Quand et, on regarde. Et, et là, maintenant, j'ai un doute, est-ce que c'est vraiment sorti en France Les 450, ouais. les, modèles, les modèles console. Bah, je, je pense que oui, vraiment... quand même, parce que je ne vois que ça. Oui, je vois que ça. Oui, si, j'en vois beaucoup en vente, mais euh, d'où ils viennent, quoi Parce que j'en ai vu nulle part dans les magasins, j'ai vu que des 210, des 220, les, deux, les modèles 205. Ah ben moi, moi, je vois que des 450 partout. Moi, j'aurais aimé avoir... Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu le 470 là, avec la carte MPEG intégrée. Mais euh, en dehors de ça, j'aurais bien voulu trouver le, le modèle qui avait celui que, que j'appelais le classique, en fait, qui ressemble à un lecteur CD d'époque. Oui, comme j'ai, ouais. Et toi, celui-là, je le trouve super classe, en fait. Et euh... bon, le 470, il est bien. Hein. Il ressemble aussi à un beau euh, lecteur. Oui, oui, ouais, et puis il est tout compact et tout, il est joli. Mais... Ouais, euh... bien. Mais tu vois, le, le grand, c'est celui que j'ai connu, moi, en fait, le grand. Et, euh, et le 450, je ne l'ai jamais vu à l'époque. Donc, euh, est-ce que c'était trop tard Peut-être, il est arrivé à la fin, moi, j'étais déjà passé à autre chose, c'est possible aussi. Hein. Enfin, on était tous passés à ça. Oui, c'est bizarre. Euh, après, on, on était aveuglés par les autres machines, hein, dit qu'on a vu euh, le PlayStation arriver. Et, euh, la Saturn, ouais. donc, il y a des modèles 400 tout court Non. Hein je, je crois pas. Enfin, en fait, je sais pas. C'est la question qui est posée à Louis. Ah. Euh, Combien de modèles il y a eu de machines différentes sur ces Philips C'est incalculable. Euh, je pose la question euh, à quelqu'un, euh, à, à Louis, enfin, de moi, je ne plus là, hein, je pose la question à... Attends, on, on me dit qu'il y avait un Gold Star 750 qui existait. C'est possible parce que, comme je disais, il y a, il y a eu Sony qui, qui a fait euh, des modèles... Euh... Battleship, non, je ne l'ai pas, mais je l'ai eu à l'époque. C'est un, un bataille navale Oui, c'est un bataille navale. Avec des petites animations, c'était assez rigolo. Tu avais, euh, avais une petite vidéo. Quand, quand tu touchais un ennemi, et ben, quand tu touchais ton adversaire, tu avais mm -hmm. un sous-marin qui explosait. C'était assez rigolo. Alors, par contre, qui est très bon, ben, je vais même le mettre. C'est un euh, euh, Oui, je pense qu'il y, y a plus de 8 modèles. <rire> Parce qu'il y a les crews, il y a les portables, il y a. Les Rien que ce que Aretus en est la RGC, euh, je ne savais pas qu'il y avait ça. Quoi. Je en apprends euh, tout le temps. Merci d'être passé, Alan. Un gros merci. Euh, je crois que ton ami Louis euh, ouais. euh, galère. Je ne sais pas si on va le revoir. <rire> J'espère parce que il y a une petite ouais, euh, ça se trouve en concours sans lui. Hein. Ouais, c'est dommage. 
Euh, ouais, J'ai bien aimé. Ouais, euh, je vais parler un peu à droit et les problèmes et les. Et puis en plus, il a, bien, il a un projet surtout qui est en cours et que j'aurais bien aimé beaucoup. Ouais, et et je voulais parler un peu de son, son site, World of CDI. Euh, ah, si vous voulez bah, tout oui. savoir, il y a absolument tout dessus. Euh, en tout cas, merci à la d'être passé. Ouais, merci à toi d'être passé parce que c'est une machine qu'on peut modder aussi. Il y a pas mal de bidouilles à faire dessus. Alors moi, je suis toujours en 50 Hz, mais euh, on peut mettre un switch sur 60 Hz. Alors, vous allez me dire. À quoi ça sert Vu que les jeux, la plupart des jeux ont été optimisés en 50 Hz, il y a des jeux comme Seven Quest, les jeux qui utilisent la carte vidéo beaucoup, euh, n'ont pas été optimisés au niveau de la taille. Donc on a les bandes noires et on, le petit mode qui est assez facile à faire, il faudrait que je le fasse, qui permet de... Alors oui, ça c'est les modèles, les modèles lecteurs, euh, Will, que tu as mis. Mais il y a aussi des modèles miniatures, il y en a eu beaucoup plus que ça. Alors je vais passer sur... Euh... Sur... Ouais, si, si on veut faire une collection de collègues CDI, il y a de quoi faire, hein, euh, j'ai l'impression. En jeu, il n'y a pas énorme en réalité. Euh, je ne sais même pas si les 100 titres ils sont atteints. Mais euh, après, niveau... Euh... Niveau matos ouais, Moi, tu sais que je suis collectionneur de matos en plus. Ouais, je sais, non, mais euh, non, moi, je te parle au niveau software. Il y, y a des trucs éducatifs, il y a des... Sortes de Alors, tu vois, on a Digar qui nous passe, qui nous dit euh, il faudrait faire un ODE, mais trop peu d'intérêt, je pense. Je... Euh, ouais, ouais, très peu. Très... Alors moi, je, je rêverais qu'il y ait un ODE. Bah, tu m'étonnes. Je pense qu'il n'y a pas que ça, et je pense que c'est compliqué de faire un ODE, parce qu'il y a tellement de modèles. Oui, c'est ça le problème. Il n'y a pas... Y a pas... Et, et, et en plus de ça, le même modèle peut avoir plusieurs sortes de lecteurs. C'est-à-dire que le, le modèle 220, celui que j'ai, suivant l'année, il y a eu des révisions avec des, des lecteurs différents. Et donc, c'est... Ah, Là, actuellement, je pense à la Saturne, parce qu'on on suit ça d'assez ouais. près. Parce qu'on a, on a, on a, on a, par exemple, Kitchen. Qui a... On a Kitchen, voilà, qui, qui, qui est proche du projet, et, et Gorf et Stock, ou quoi, ou deux. Et, euh, ouais. et, et donc, il n'y a, a déjà que deux, deux modèles de, 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 on va dire de, de, de lecteurs CD pour la Saturne. Et rien que là, déjà, c'est compliqué. Euh, donc, rien que là, c'est compliqué, oui. Ouais. Donc là, là, avec tous les modèles de, de, de CD possibles... C'est vraiment dommage. Je vais avoir un peu de balayage parce que c'est en 54. Ah, ah, attention Et ouais, et olé Le PC a ici, il a réinitié, il a redémarré. Pas de souci. Qui est-ce que j'ai loupé Plein de trucs. Non, on a parlé des modèles. Modèle, pas grand chose parce que j'ai passé une petite pub d'époque euh, <rire> ah. ça paraissait intéressant ouais. parce qu'en plus c'est une pub française et on voit très très bien que c'était vendu comme le compact disque interactif euh, et puis euh, les arguments c'est euh, pas, pas l'éveil voilà. voilà, des enfants les laisser des audios passe les photos enfin tu vois il y a vraiment euh, voilà Donc, je pense que ça résumait bien ce que vous disiez au départ et, euh, je... lorsque je, je suis sorti j'ai entendu euh, tu as dit ça c'est une question pour Omega Alpha c'était quelle question Ah, euh, alors, il y a plusieurs. Demande, il y a plusieurs, il y a plusieurs mais alors, c est, c est, celle qui me reste en tête, on nous a demandé en fait qu'est-ce qu'il y avait comme hardware. Voilà, elle revient encore. Qu'est-ce qu de... qu qu'il y a comme hardware dans cette machine Alors, dans cette machine, tu as un Motorola 68070. Et c'est ce que Philippe a, a, a choisi de, de mettre. Alors, au début, il voulait mettre un, un, un MSX. Parce qu'à l'époque, MSX était dans la, était dans la mode. Et rapidement, ils ont vu que le MSX, euh, entre 85 euh, années de développement et lorsque ils allaient réussir peut-être un jour à, à faire le, le lecteur, euh, ça allait être plus que démodé, euh, plus que faible. Donc, ils ont choisi Motorola 70070. Alors, pourquoi le 70 Le 70, c'est un, un Motorola spécialement dé, euh, créé pour le CDI. Ah bon euh, Exactement. Il a été développé que pour le CDI. Euh, et... Il y a des gens qui disent, et là je, je pense qu'ils ont raison, que le 68000, donc 68000, et non pas le 68070, le 68000 est plus rapide que le 68070. Ah, ah c'est ballot. Euh, et et, et c'est vrai. Euh, donc à, à l'époque, Philips le niait, mais, mais oui, mais c'est vrai. Mais le 68070, il ne le trouve que dans les, les CDI. 
D'accord. C'est une version un peu moins rapide que, que, que ce qu'on peut trouver dans un Amiga ou, ou oui. Une... oui, et, et, et pourquoi, pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, l'idée, ce n'était pas faire euh, une oui, console de jeu. Ça, on voilà. Donc, ils ont adapté le truc, ça coûtait moins cher à fabriquer et c'était adapté aux besoins de la machine. Et, le, et co comme le disait euh, Fred de, de, de Amir Data euh, au début, euh, le CD était super cher. 5000 francs euh, le lecteur. C'était pas la porte euh, de, de toutes les bourses. 2000 ouais. francs la, la plaque graphique. Euh, mais c'était aussi parce que dans, dans cette époque, dans les, les, le début des années 90, les, euh, le matériel était très cher. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Euh, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y avait du matos partout. Tu veux, tu, tu veux ramener tout de Chine. Tu fais, tu, fais, tu fais ce que tu veux. À l'époque, non. Et il y avait une, péri, une, une pénurie de, de, compo, de, de composants, de, de, composants de, de matériel, de, de résistance, de, de tout ça. Et c'était cher. Et comme c'était cher, faire un lecteur CD, c'était cher. Euh, avec le, le, le temps, il y a eu plus de matériel, moins cher, et les, les lecteurs CDI ont commencé à baisser le prix. Ils n'ont pas baissé le prix que à cause... Euh, du, du matériel qui est moins cher. Ils ont, ils ont baissé le prix parce qu'ils ont vu aussi que les ventes n'étaient pas au top. Ils ont, ils ont profité pour faire tous les lecteurs que, que vous connaissez, que vous avez vus sur Internet. Euh, je ne sais combien de modèles. J'en découvre, découvre encore des nouveaux modèles. Je ne savais pas qu'il y avait des... Par exemple, moi, aussi, le moi aussi, j'en trouve. Ah bon Même toi <rire> ah Non, non, mais moi, oui, oui, non. On, on, on découvre encore ouais. des, euh, des lecteurs qui, qui, qui étaient cachés, cachés. Mais quand je dis cachés, c'est complètement caché dans une boîte dans euh, les cliniques de dentistes en Amérique. Ah oui. Donc, ils avaient un, un lecteur du genre euh, 450, comme, comme, on a, comme on a là dans, dans l'image, euh, qu avec euh, quelques modifications. Et les disques qui étaient là-dedans, c'était pour que les, les clients qui étaient dans la salle d'attente puissent euh, voir les techniques que les médecins, les dentistes allaient utiliser. Pouvait euh, faire et choisir une fois que c'était avec, avec le médecin. Euh, parce que, voilà, le, le CDI, le CDI, c'est. Ça, ab, ça abranche tout. Ça, ça prend tout. Ça va, comme tu disais, Yann, les jeux pour, pour ados, les enfants qui vont apprendre avec des, des jeux ludiques, ce que les Américains appellent Edutainment. Euh, du multimédia, tu peux aller euh, visiter un musée, voir une peinture. Tu peux, tu peux prendre oui, les trucs avec Van Gogh. Tu peux prendre, euh, attention, tu peux prendre, tu peux faire une visite virtuelle au Titanic. Titanic, Titanic ouais. Tu fais une visite, mais une visite virtuelle. Hein, tu, tu, euh, tu, 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 tu avances comme si euh, c'était presque photo à photo, et tu as des vidéos. Euh, certaines de ces vidéos de, du film Titanic sont aussi ici. Lorsque tu vois le bateau euh, vu, de, vu de, de face, tu fais aussi des, des visites touristiques. Atlanta, il y a aussi la version Hollywood. Tu as aussi après ici la version Lisbonne. Tu as aussi Venise. On continue dans le, dans le multimédia. Hein. Euh, mmh. On ne sort pas de multimédia. Parce que le multimédia, c'est large. Attention aux, aux moins de 18 ans. Apprendre à faire du sexe. Attends, je zoom. D'accord. C'est apprendre à. C'est ouais, à, à, du... à apprendre à donner du plaisir à l'homme et la femme donne du plaisir à, à... à qui faire ça. C'était ouais. l'idée. C'était éviter de. C'est pour ça que j'ai acheté un. Non, je plaisante. Ah. <rire> Des massages de chez, euh, de chez Playboy. Ah, je ne sais pas celui-là, il me le faut. Des enfin, massages euh, érotiques. Ah, ouais. La joie du sexe. <rire> okay. ah, il y a, il y a un paquet. Hein. Ah, oh, le vislard, il a tout. Tu veux aussi des, tu veux aussi des films de cul. Tu du CD, tu du VCD. Non, mais bon, bon, là on parle de, de multimédia. Donc là c'est la partie plus, plus chaude. Mais il y a autre chose. Apprendre la guitare. Tu as aussi la version apprendre. Du, euh, du, euh, du synthétiseur. Oui, oui, c'était euh... vraiment... Euh, dans, oui, euh, oui. Dans... Ça, ouais, j'ai vu ça. Dans... Il y avait une section... Euh... Je sais pas si 
On le dit. Euh... Apparemment, tu connais Digger, apparemment Non Oui, 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 oui. Ah, oui, oui. Ce qu'il nous dit, le Girl Gargle que j'ai envoyé. Il est où, Digger Ah, il est là. Bah, Digger, Digger, il est suisse. Il est en suisse, Digger. D'accord, bah, eh ben, tu sais quoi Tu, tu, tu l'inviteras sur le Discord Parce qu'il disait qu'il avait un ouais. CDI à vendre avec 20 jeux. Ça peut m'intéresser, mais il faudra on en discutera dans, sur le Discord. Voilà. D'accord. Voilà. <rire> ça s'est fait. Euh... Bah, salut, salut Digger. Merci d'être venu. Digger, il a, il a un, un disque multimédia que je n'ai pas, qui est assez difficile dans, de, de trouver, qui est un cours d'allemand. Ce cours d'allemand, il s'appelle en français, donc c'est pour les Français, apprendre l'allemand. Il s'appelle LTV Allemand. C'est euh, rare. Et il a un autre qui, que j'ai découvert grâce à lui, qui est la, rivière, la Riviera Suisse. Donc, c'est un titre suisse. On va en parler après de, de, des, des titres régionaux. On va, on va en parler. Mais on continue avec les multimédia. Alors, ça, ça, c'est un football. C'est un truc normal. Et ça, je vais te le mettre. Je vais te le mettre et tu vas en prendre plein, plein les yeux lorsque tu vas découvrir une chose que tu, peux fa que tu pouvais faire à l'époque. Euh... Attends, je vais te mettre le... À l'époque, ce, ce titre, football, c'était... Euh, pour, pour, pour les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent penser, bon, ok, ça c'est juste pour apprendre l'histoire du foot. Et c'est vrai, il y, y a les règles, il y a les meilleurs joueurs à l'époque. Euh, il y a l'histoire euh, des vainqueurs de, de plusieurs compétitions. Mais ensuite, il y a un, un jeu. Je vais attendre. Ça avance. Pendant qu'il charge, je voulais juste dire, parce que quand tu as, as dit « je vais te mettre le jeu », personne ne ouais. me met rien. Voilà, ce que je voulais juste te préciser. Euh, Personne je... ne Ne me met jamais rien. Voilà. Ah. <rire> je te laisse en train de des mots. <rire> Excusez-moi. <rire> oui, c'est ah. Paradiso. On a parlé des deux. Enfin, on a parlé des deux Zelda euh, qui suivaient. Alors, on n'a pas parlé de Zelda Aventure parce que c'est pas pareil. Il fait partie de la même lignée. Euh, le. Il y a des anecdotes assez marrantes sur Zelda Aventure, comme quoi les acteurs qui ont tourné les vidéos, c'était ceux qui travaillaient dans la production, ils n'avaient même pas d'acteurs pour les... Pour... Ils n'avaient même pas pu payer les acteurs pour, pour ah, tourner la séquence vidéo. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Je, 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 je crois... Alors, tu ne vas pas redémarrer encore, euh... Louis. Alors, pour je vous non, 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 là, là laisse-moi, il y a... Où le disque doit être sale. Ah. Un petit Lucky Luke. Quoi d'autre qui nous vient de qui en attendant Alors, qui est très très bien fait. Alors, qui est très très dur parce que le sprite, enfin, si on peut appeler ça un sprite, parce que c'est pas des sprites, hein, c'est du, du map, je crois. Et euh, le. Il <rire> y a Stanex qui nous dit. Le personnage euh, est assez gros. Le prix de la manette est assez est, est, est ouf. Oui, bien. alors on va en parler aussi. Ouais, les manettes, euh, ça gravite autour des 60 euros. Une bonne manette. Euh... En loose, hein. Euh... Ouais. Il y a Xavier euh, qui nous demande, euh, il en pense quoi des équipes du CDI C'est de la <rire> merde. Pour, pour, les, pour les copains, euh, c'est voilà, ouais, Tout cool. est de la merde, lui. Hein, euh, ah, c'est le déjà qui encore du disque. Dédicace à lui, parce qu'on l'aime bien quand même. Bah, 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 oui, c'est ouais. un, un, un grincheux, mais... Euh... Alors, vous voyez, le, le, jeu, le jeu est quand même difficile parce que le, le, le bonhomme est assez gros. Ouais, donc une hitbox assez, assez conséquente, je me oh là, 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 on, est, on est vite coincé dans, dans le truc. Alors, j'ai vu Aretu s'y jouer à ce jeu. Euh, Guillaume, si tu vois cette vidéo. Je sais que je n'irai pas aussi loin que toi. Tu que... as l'air de galérer quand même. Ah ouais, il ouais, entend que je n'ai pas joué en plus. Il faut, faut éviter les. Euh, juste, ah, pour, euh, pour, pour info, juste, pour, juste pour info, Guillaume, donc Aritus, 
euh, en ce moment fait partie de notre équipe aussi. Oh, euh, pour, mais attention, il fait partie de notre équipe pour un travail spécifique euh, qu'il est en train de, pré de préparer et c'est lui qui va l'annoncer. C'est le, le fameux projet dont tu en as parlé rapidement ou... oh, Ouais, 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 ouais c'est ça. Je attention, euh, je dis un ça truc. Ça veut dire qu'on n'en parlera pas ce soir alors non, 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 je ne peux pas parce que c'est lui, lui qui le fait. Euh, mais ça va chier. Vraiment, ça va chier. Ok. Ah, c'est bon. Alors, ça. Quoi, je, je vais essayer de voir parce que je, je vais dans mes contacts euh, avec un peu de chance. Si je vais sortir tout, la verre du nez, moi, c'est un pote. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Je vais, je vais lui dire de rien dire. Si j'arrive à l'avoir là, d'accord, je, je lui propose de nous rejoindre. Ah, ah, si pourrait être là, ouais, ça va être top. Euh, nous, dans, dans notre équipe euh, du site, euh, The World of CDI, parce que je, je ne sais pas si, si je l'ai dit au début, en fait. Euh, oui, bah, je voulais en parler, ouais. Euh, The World of CDI, euh, si vous voulez absolument tout savoir sur le CDI, c'est-à-dire les modes, les, les modèles de machines, les jeux qui, qui sont sortis, les astuces pour réparer votre machine, s'il y a des problèmes, allez sur ce site World of CDI, il est top du top. Tu euh, peux peut-être l'adresse euh... euh, www.theworldofcdi.com J'essaie de, de, de jouer au jeu, mais, euh, au jeu de foot, mais il n'a pas envie d'entrer là. En fait. Ça, c'est la version anglaise. J'ai la version française dans mon grenier, mais je n'ai pas trop envie d'aller le chercher. Là. Même si vous n'êtes pas euh, fan du CDI, juste il y, a, il y a pas mal d'articles qui étaient un peu historiques euh, à la, par rapport à la machine, avec Nintendo, entre autres. Il y a pas mal de trucs int intéressants. Euh. Là, j'affiche le site actuellement. Euh. Ouais. Et c'est souvent mis à jour. Hein. Je vais souvent dessus. Il y a, les il y a, il y a beaucoup d'articles. Hein. Vous, êtes, vous, êtes, vous êtes combien de modérateurs à, à alimenter le site alors, euh, dans le site, nous sommes sept personnes. Ouais. Euh, attends, j'enlève je, je, ça. Et... Euh, oui, je, crois, je crois que tu as du mal à, à lancer le jeu. Ouais, ouais, ouais. Je vais, euh, je, on, on va parler, mais ensuite, je vais, euh, je vais là où on voir si j'arrive à, à trouver mon autre jeu. Mais là, maintenant, j'ai la caméra qui est en train de foirer. Là. Elle n'a pas envie de, de, se re, de se rebrancher. Je vais là, attends, je vais juste la débrancher. Mets ma petite partie du kilo, là, si tu veux, pour l'instant. Euh... Hop. Ah, on a reperdu. Non, il est pas. Non, c'est sa... sa souris qui a. T'as contacté Guillaume Tu veux venir ça. Alors, je, je, arrête-tu, je, je lui ai laissé un message. Ah, C'est con qu'il qu n'était pas là dès le début, quoi. Bon, en même temps, il n'a pas que ça à foutre euh, à venir euh, discuter avec des bourguignons comme nous. <rire> Mais euh, je pense qu'il y, y, y a... Je ne sais plus qui c'est qui était là qui disait qu'il n'y a pas de... de, de, de euh, salut Shining. Euh, salut Ansat. Je... Allez, on ça pas de faire exact. Salut Fanning. Il va sûrement aller bosser demain. Bonne soirée, Exav. Ah, je suis meilleur que tout à l'heure. Ah, merde. Ah, on a même plus qui dit quand on voit les limites hardware, le moindre jeu d'action un peu fluide avec de la musique devient une prouesse. Ah ouais, ah. Ce jeu... bah, voilà, ce jeu-là, il fait très micro, très, euh, très amiga. Euh... Ouais, Parce après. Que, je, alors, je, je... alors, la caméra, le, enfin, mon logiciel de capture n'est pas, ne rend pas honneur, mais c'est plus fluide que ça ne paraît. Oui, oui, oui. Tu l'avais dit tout à l'heure que tu n'as pas une, une super. Alors, un peu chaud en Wi-Fi, je suis loin. Le, le, la caméra, c'est Wi-Fi. C'est sur mon téléphone en Wi-Fi. Pas évident. Voilà, j'ai qui me dit ça va, c'est propre, Lucky Luke. Mais ici, il n'y a, a, a pas que celui-là, il y en a plein. Pas pas que celui-là, je jouais à... Je jouais à Apprentice. Apprentice. Ouais. Bah, moi, personnellement, c'est celui qui m'a impressionné le plus. Euh... 
Ah, ouais, il fait nuit là. Ah, ben, je suis mort. Je suis mort. Integrate webcam. Tac. Attends, t'as diffusé la pub, j'aurais dû aller me chercher une. Tu... Ah, vas-y. Euh... Ouf, non, je me suis trompé le bouton, excusez-moi. Hop, hop, hop. Alors, on demande s'il y a du schmup. Alors, BTA, alors le BTA, il nous en a montré un tout à l'heure. Euh... Il y a un schmup qui s'appelle Steel Machine, je crois. Je ne l'ai pas, celui-là. Steel euh, Machine. C'est pas fou, fou, fou. Ça fait très micro, quoi. C'est très ambiance micro. Euh... Qu'est-ce que je vais lancer euh... bah, Ma doc batterie, tiens, il ne l'a pas lancé. Euh... Il devait coller tout à l'heure. La dog. Je vais pas brancher le gueule là parce que je vais me faire la manette. <rire> je suis en train d'essayer de de récupérer euh, Omega Alpha qu'on a reperdu encore. <rire> ouais, exactement. Je suis en train de regarder si je peux récupérer. Euh... Euh, une vidéo du shoot dont tu parlais. Steel tu m'as dit qui c'était Steel Machine, S-T-E-E-L, espace machine. Oui, ça n'a pas l'air. Euh... Really be... Je crois que c'est Steel Machine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. J'arrive pas à trouver une image un peu, un peu nickel, mais c'est pas grand à faire avec. Euh, un BTA, un BTA, c'est un bizarre, hein, c'est ça. Ouais. Oui. Euh, bah, je l'ai mis tout à l'heure, euh, Shining. Donc là, on a notre shoot. Ouais, le shoot. Ouais. shoot après, euh, shoot, euh, ouais. Après, le Namco Collection qui est avec Galaga et compagnie. Ouais. Bon, ça a pas l'air, euh... effectivement. Euh... <rire> oui, mais ma tout le l'équilibre est très joli, ouais. Primael, euh, c'est à toi de voir. Hein. <rire> oui, bon. Je supprime pas ton commentaire parce que je m'en fous. Ah, tu sais, le, 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 le gars là que tu viens de voir avec le fusil, là, le... Il, ouais. il me fait penser au... Il me fait penser au... Au paysan dans Camelot. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas le son. Alors je connais pas, je connais pas, euh, je connais pas Paladin euh, Primal. Moi le, le, le jeu m'a fait penser, parce que je vais le reposer, il, il tourne encore. Euh, le, le jeu me fait penser à Uridium en fait. Euh, qui était un shoot sur, euh, que j'avais sur 16 Condor 64, qui avait dû sortir sur d'autres trucs. Mais euh, il me fait penser un peu à ça. Avec le demi-tour en plus comme ça, c'était vraiment ça, Uridium. Ouais, après, là, c est, c est, c est, comme, comme on disait depuis le début, c'est pas une console de jeu. Hein. Vachement, c'est ouais, c'est statique pour ajouter. Ils de mettre des jeux pour, 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 pour que ce soit diversifiant, mais c'était pas, pas clairement fait pour, pour du jeu vidéo. Il y avait du jeu vidéo, mais on peut, on peut pas le comparer avec... Euh, on peut, ah, on peut pas le comparer. Là, je suis dans le saloon. Alors, ce qui est rigolo, c'est que soit je peux attendre que lui se fasse tuer, donc ça, soit la, la dame qui va me... Excusez-moi. Ah, ouais. <rire> Décidément. Ah, c'est les alliés du direct, comme on dirait. Hein ouais. euh... Alors, on est en train et du coup, du coup, tu veux pas grand chose, ben, on a notre ami qui a, qui a, qui a, qui a lancé euh, ma dog. Et, euh, et, et de mon côté, je, on regardait ce qu'on me devait demander s'il y avait des, euh, un shoot. Alors j'ai passé euh, Steel, Steel Machine, Steel Machine euh, qui était ouais. euh, euh, qui m'a fait penser à, je ne sais pas si tu as connu Uridium. Sur, moi je l'avais connu sur Commerce 64 à l'époque. Non, euh, tu, peux, tu peux mettre. Euh... Tu, tu, tu vois là je... Oui, exactement. Ça, il s'est lancé 
Enfin. Ouais, on dirait. J'espère. Je suis allé chercher la version française au, au ah, grenier. Finalement, tu as Ok, ça y est. Donc, ah, je, oui, est ça, ça c'est euh, football. Et qu'est-ce que ce, ce jeu, ce, ce multimédia a Un jeu. Et un jeu de pénalty. À l'époque, hein, 94, le, les, le, les tirs au but sur CDI, c'était comme ça. Jean-Marie de Faf, qui vous défie de lui marquer un but en FMV. <rire> C'est dingue, ça, je ne savais même pas. Je ne même pas que ça existait. Quoi. Oh, mais terrible. Donc, <rire> bah, tu as la croix. Tu as la croix, ok. Donc, tu choisis la, la zone. C'est à peu près, ok. Et tu shoots. Donc, ah, euh, euh, ça, tu vois, c'est le CDI en FMV qui est bien profité. Ils ont réussi à bien profiter un, un, un titre pour, le, pour le, le mettre plus attractif. Ça, 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 utilise, le, ça utilise la carte FMV, ça Absolument, absolument. Celui-là, ce jeu-là, sans la carte, il ne marche pas. En fait, le, le CDI, ouais, c'était ça, c'est d'avoir une interactivité avec ce qu'il qu y avait à la télé, en fait c'était un peu prendre le contrôle de ce qui était diffusé à la télé, c'est-à-dire le football, le, le tennis et, et autres. Ce n'était pas forcément de faire un jeu... Euh... Enfin, je parle vraiment au début du CDI Philips, il faisait beaucoup de, de, des petits jeux, on va dire, pour euh, représenter ouais. ce, qui, ce qui était diffusé à la télé. C'était l'interactivité, en fait. Ce n'était pas le jeu, c'était vraiment l'interactivité. Euh... Donc là, dans ce cas, il faut marquer 5 buts. Le premier qui arrive à 5, il gagne. Lui, s'il défend 5, tu perds. On a, on a un digger qui vous dit ça ne doit pas être lassant au bout d'une heure <rire> elle va vérifier si le poteau euh, là, là on voit, on voit des, 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 des traits dans l'image mais c'est à cause de ma plaque euh, de capture oui c'est la capture est, elle n'est pas, pas terrible parce que l'image elle, elle est très bonne donc là, là je, vais, je vais essayer de le louper on va marquer un, un poteau Il est rentré ou pas On dit, hein. Non, 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 mais j'ai envie qu'il qu défende. Ah oui, qu'il arrête. Ah non, il arrive pas. Hein. <rire> je ne connais pas le goal, hein. Je ne connais pas le goal, mais il n'a pas l'air très bon. Ouais. C'est euh, Jean-Marie Faf, il est, il est belge. Ouais. Tu peux ouais, tirer ouais. sur lui Fais penser à Patrick Sébastien. Oui, j'ai essayé, mais même comme ouais. ça, il n'a pas réussi. Mais bon. Juste en réussir un autre, juste pour voir s'il si arrête. Ah, 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 bon. Là, il, il, il est content, il est fier parce qu'il t'a tiré sur lui. Quoi. Donc, euh, tu vois qu'il y, euh, y a beaucoup de possibilités. Donc, par rapport à la zone où tu choisis, euh, il va y avoir plusieurs possibilités d'action. Imagine, tu choisis la, la lucarne à gauche, tu choisis la, la lucarne en haut à gauche, il va y avoir à peu près 10 possibilités de vidéos différentes pour cette zone. D'accord. Alors ça, ça, ça c'est, je, je trouve ça complètement fou. Je ne savais pas du tout que ça existait, quoi. C'était possible. Ils ont quand même osé. Euh... Donc, euh, je, je vais juste euh, rapidement continuer un peu ma, ma logique de multimédia. Mm -hmm. J'ai arrêté sur, j'ai arrêté sur, sur le football parce que je pensais que, que vraiment, c'était, euh, il avait ce, ce plus que, que normalement les autres jeux n'ont pas. Et puis en plus, à, à, donc... on est d'accord en plus qu'au dé, au départ, parce que j'ai vu le petit menu qui s'est affiché avant que tu mettes le jeu, euh, c'est ouais. un peu sur l'histoire du foot, machin, tout ça, et ils ont intégré ces petits jeux à l'intérieur en plus. Exactement, et il y, a oui, beaucoup, il y a beaucoup de jeux multimédia où, où tu as incrusté des quiz. Hum. Donc, pour l'école, pour les études, pour les enfants, ADI, ça, ça allait... Les... Ça allait de, depuis de, de, le, le CE1 jusqu'à la troisième. Oui, oui, je me rappelle d'avoir vu ça dans les rayons à l'époque. Euh, alors, ensuite, donc, tout le monde connaît ça. En France, tout le monde ouais, connaît. Ouais. Tu as deux versions. Tu as la version euh, digitale vidéo et tu as la première version qui n'est pas digitale vidéo. Ce qui ah oui. fait que lorsque tu vois les vidéos que le dictionnaire montre, 
celle-là, elle est en full screen et l'autre ne l'est pas. Ah, d'accord. Je ne pas qu'ils aient euh, Là, là j'en profite, et je, et, je parle, euh, profite et je parle seulement de multimédia français maintenant. CD oh tabac. Ah oui, CD oui, tabac. tabac. Pour arrêter de fumer. Ça, 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 a été, euh, ça a été fait à Paris pour, euh, pour la lutte contre le, le tabagisme. Ah, le, le ah ouais, tu m'avais montré ce soft euh, aussi, ouais. Pour arrêter de fumer, ouais. C'est des tabac. Je trouvais ça fou. Donc, ensuite, on, toujours français pour apprendre les langues. Apprendre. Dans ce cas-là, c'est l'anglais. Mais tu as euh, l'espagnol et l'allemand. Ah, ils ont fait plusieurs, euh, plusieurs langues, ouais, d'accord. Ouais, et tu as, as la version junior, la version senior pour chaque langue. Divination, c'est aussi français. Non, alors, divination, euh, je ne sais pas si vous connaissez, si je, si je voulais que j'explique. C'est un peu euh, un jeu, euh, c'est pas un jeu, c'est un, un titre de, de euh, hasard et fortune. Euh, vous marquez, euh, ce n'est pas, pas horoscope, vous marquez votre date de naissance, votre nom, et puis euh, assez euh, aléatoirement, ils vont, ils vont dire euh, euh, qu'est-ce qui peut vous arriver dans la vie. Mais, mais c'est oui, juste, je... euh, juste, juste pour s'amuser, il ne faut, euh, faut pas y croire. Pas prendre au sérieux. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pour s'amuser un peu. Et puis... Astronomie, Astronomie oui, Marion oui, 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 oui celui-là. On l'a eu en France, celui-ci. Hein. Ouais. Ouais. Astronomie, euh, enfin, ouais. Je vous montre pas tout, sinon. Vous voyez, c'est pas une console de jeu. Hein. C'est un. Ah, l'ange le le et le jeu. Ex Exclusivité française. Alors. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils qu qu en bavent, ces Anglais Ouais, un jeu qui a été tourné au Mont-Saint-Michel. Et euh, le jeu a été développé par. Euh, je sais plus c'est quoi son nom. Il est interviewé récemment par euh, Jérémy Smart, Martin. Euh, Smart Move. Smart Move qui l'a fait. Et euh, Guillaume, ouais. Arétius, Guillaume, l'a croisé dans, dans, un, dans un de ses. Euh, je ne sais pas si c'était dans un de ses ouais. RGC. RGC, mais, euh, oui. Il l'a il ouais, il 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 croisé. Et ensuite, les deux. Les journaux, les deux journaux de TF1. Ouais, ouais. Alors là, ici, vous, euh, chacun, chacun a, a deux disques. Le premier disque, le premier disque à l'intérieur, c'est euh, euh, le résumé de l'actualité de 94 et l'autre, le résumé de l'actualité 95 en France et dans le monde, euh, par catégorie, par euh, sport, culture, euh, tout. Et le deuxième disque de chacun d'entre eux, le deuxième disque, c'est le jeu des stars de l'info. Donc, dans ce jeu-là, vous, vous devenez reporter, et vous, de, vous devez dénicher des infos, des vidéos qui vont ensuite passer sur TF1, ici. Oui, on pouvait faire le montage du, euh, du, du reportage dessus. On pouvait faire le, on pouvait faire le montage. Alors, de, de... là, je suis en train de vous montrer le jeu de l'ange et le démon. Comment, comment, alors, comment il s'appelle Il l'a interviewé récemment. Jérémy, comment il s'appelle ce monsieur Non, je vais te tourner au Mont-Saint-Michel. Hein tu as un jeu, tu as un point d'un clic tourné au Mont-Saint-Michel. Je suis en train d'essayer de, de trouver le son pour, le, pour, la, plaque, pour la plaque des captures et je n'arrive pas. Mmh. Bon, c'est pas grave. Mais bon, donc je, je passe ça, je, je passe directement au jeu. Juste pour montrer. Donc ça, ça se joue du genre mist. Oui, oui, c'est un point and click. Exactement. Sauf que ça tout est, est, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout se passe au Mont-Saint-Michel. Mais c'est Mont exactement. C'est exactement le Mont-Saint-Michel. Donc, si tu mmh. vas te promener au Mont-Saint-Michel, si tu suis les rues qu'ici, ils font, tu ne vas pas te perdre. Il y a même... Euh, J'ai écrit, une, écrit une, un article sur, sur ce jeu, j'ai fait une review. 
Et euh, une, des, une des, des réponses que j'ai reçues, c'est qu'il y a une personne qui, qui est vraiment partie au Mont-Saint-Michel, qui s'est promenée, et cette personne est allée où je suis en train d'aller dans ce moment. Au côté gauche du Mont-Saint-Michel, il y a une chapelle. Et cette personne-là s'est rappelée qu'il y avait une chapelle parce qu'il avait joué au jeu. Ah, et, et, et il n'est seulement allé juste parce qu'il s'est rappelé qu'il y avait là-bas une chapelle. Une chapelle où normalement personne n'y va, mais il y allait parce que tu, tu, tu la vois. Parce il y, il y, y allait parce qu'il se... Exactement. Ah, c'est dingue, c'est fou ça comme anecdote. Voilà, et c'est Emmanuel Vio qui a, qui a participé euh, pour ce jeu. Emmanuel Vio qui est un développeur français qui a fait euh, aussi sur micro et il a fait aussi l'ange de démon sur le CD Philips. Ouais. Donc ici, il faut, faut prendre des choses. Faut... Oui, oui, il, reste, il, y des, il y a des énigmes, il y a des choses à récupérer. Oui. Il y a des, euh... Euh, donc euh, l'idée du jeu, c'est arriver au top du, euh, du Mont-Saint-Michel, vraiment à, au, toit, au toit de, de, de la cathédrale, et euh, retirer l'épée de l'ange Gabriel pour tuer le, pour tuer le, le diable. Le démon, oui. Ouais. L'ange Gabriel dedans. Ouais. Ouais. C'est celui-ci, voilà. L'ange le démon. Exactement. Euh... Un peu trop... Alors, de quoi on... Je sais... Alors, on voulait, parler, on voulait parler un petit peu du hardware. Ouais, donc... Euh, alors, même moi, j'ai même appris récemment, c'est pour ça que je voulais, en, je voulais en parler avec toi, parce que j'ai appris grâce à toi, parce que posé, je t'avais posé pas mal de questions. Euh... Par exemple, sur un modèle, euh, je vais donner un exemple sur un modèle 210 ou même un modèle 220, il y a eu plusieurs révisions du même modèle. Il y a eu des lecteurs, euh, des lecteurs CD différents, il y a eu des cartes vidéo différentes, il y a eu, euh, parce il y a eu deux sortes de cartes vidéo. Au début, on a eu la, les, les grandes tailles comme ça. Après, on a eu les plus petites. J'en ai pas une pour te montrer. Elle est intéressante. Oui, j'ai pas, pas l'envie. Oui, elle, 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 elle est au moins au moins plus de la moitié euh, de, de, de la taille. La, ouais, je dirais le quart ouais. peut-être. Euh, ouais. C'est voilà. ça. Et euh, même sur ces modèles-là, il y a eu plusieurs révisions. C'est toi qui me l'as dit parce que euh, ouais. j'étais en train de regarder un film et j'ai vu des petits artefacts verts et je t'ai demandé pourquoi. Pourquoi j'ai vu des petits artefacts verts Parce que euh, il y a eu un problème euh, de conception, on va dire, au niveau de la décompression et ils ont mis à jour la carte. Euh, le modèle 0, euh, je sais plus quoi, 20. Euh, ouais. Enfin bref, même sur ces cartes-là, il y a eu plusieurs révisions. Euh, il suffit, euh, chez Philips, euh, c'est facile de, de, de voir si, y a, si tu as euh, le même modèle de lecteur. Par exemple, imagine à la maison, tu as 3 CDI 210. C'est ouais. facile de savoir si tu as des, des modèles différents, des, des, des révisions différentes. Il suffit de le retourner à l'extérieur. À l'envers. Et il y a une étiquette blanche qui dit modèle 210, slash, slash. et deux numéros. Et voilà. ces deux numéros-là, automatiquement, tu vas savoir. Il y a le 00, le 05, le 010, 40, 20. Tu vas savoir ce qu'il y a et... à l'intérieur, ce qu'il y a comme type et de carte, ou comme type de lecteur. Tu vas savoir. Euh, la, la carte, c'est facile. La plaque graphique, c'est super simple parce que euh, c'est visuel. L'entrée, si elle est large, c'est l'ancienne, la, c'est la grande. Oui, si elle est oui. petite, avec une, un petit couvercle qu'il faut que tu dévisses, c'est la petite. Et après, ouais. les révisions, c'est aussi les connexions que tu as à l'extérieur. Donc, si tu as le S vidéo, si tu as le RGB, si tu as le euh, juste euh, SCART. Euh, et ensuite, tout à l'heure, on parlait de International de Tennis Open ITO euh, de joueurs. Et en, en plus, euh, les modèles les plus récents, de modèle CD, donc les 205-00, les 205-05, les, euh, les 210-20, les 220-20-40 et, et les 910 aussi, les Américains, tu peux jouer à deux en branchant la commande devant et l'autre derrière. Derrière, pour jouer à deux. Et c'est ce que je disais, moi, sur le mien, sur le modèle qui est ancien, c'est le 0-0. J'ai branché une deuxième manette derrière et je t'ai posé la question pourquoi ça ne marche pas à deux. Et en fin de compte, ça ne servait pas que pour la manette, finalement. Exactement. 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 Alors, ici, 
là, j'ai un, un splitter, c'est pour jouer à deux, euh, fait par moi. C'est homebrew. Je l'ai fait, je l'ai vendu. Ah ouais, t'as bidouillé un. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Attends, on va voir là. Euh... Qui permet de brancher. On, bran on branche sur la manette devant et on peut brancher. Exactement. Tu de... as trois fils. Hum. Celui du milieu, tu le branches devant. Et ensuite, hum. les deux autres, c'est joueur 1, joueur 2. Joueur 1, 2. On peut jouer au tennis à deux. Ouais. Ou leur... Donc, ce qui veut dire que les autres lecteurs plus récents qui n'ont pas accès à la deuxième manette derrière, ils ont besoin de ça. Non. Ça, 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 ça c'est fait par moi. Mais Philippe, ça avait un officiel. Oui, par exemple, ça, ils sont chers. Un modèle 450 euh, qui n'avait pas les le, deux... 4, le, le 450, il n'a qu'une entrée. Il n'y a qu'une entrée, par exemple. Voilà. Donc, si on, es obligé, on branche, obligé. Ouais, es obligé et, et là, je, vu que tu, que tu en parles, on va parler euh, rapidement d'une un, autre chose qu'ensuite, on ira parler plus profondément. Euh, le CDI est la première console merde je suis trompé, il y a des mecs qui vont, qui vont prendre oui, la tête oui. là. Le, pro... le premier lecteur le premier. à avoir internet sur la télé oui c'est ce que là, tu, tu, pou... dit, ouais. tu, tu pouvais surfer sur internet directement sur ta télévision en utilisant la, la télécommande ou le, le gamepad du CDI et le, le modem, tu le branchais derrière. Mais sur le 450, il n'y a qu'un seul. Donc, qu'est-ce qui se passe tu, tu, eh ben, si, tu peux, mais il faut faire une magouille. Mais une magouille que, que Philips disait que c'est comme ça qu'il fallait faire. Il fallait utiliser ça. La manette 1, bon, sur le 1, euh, et le, le modem sur le 2. Vu qu'il n'y a pas de, de, de branchement derrière. On, on y reviendra sur, sur, sur Internet. D'accord, tu allais brancher pour, sur le port 2 pour aller sur Internet. Euh, sur oui. Internet, wow. Et attends, attends, attends. Il y a eu plusieurs révisions aussi. Euh, sur les, euh, à partir du moment où tu as le 450 qui entre sur le marché, tu avais en vente le Splitter, l'original. Je ne l'ai pas, moi, je ne l'ai pas. Euh, l'original. Et si tu regardes, ça, ça c'est une info que j'ai eue à, tra à travers de, de Rosewood. Celui, euh, Rosewood, c'est celui qui, euh, qui dirige le site. Euh, oui, ouais. il, fait, il travaille très très bien c'est un très très bon technicien et il m'a envoyé deux photos de deux boîtes de splatter originaux et à euh, derrière c'était les mêmes mais à cause de la sortie du 450 et des autres modèles postérieurs euh, tu branchais ou à gauche ou à droite, ou à gauche, ou à droite, selon le modèle que tu utilisais pour pouvoir euh, fonctionner avec le modèle. Ah, C'était pas sympa. Ouais, il fallait vraiment... <rire> et, ce qu'il y avait écrit, c'est si vous avez le 450, je ne sais pas combien, mettez à gauche. Si vous avez le 400, je ne sais pas combien, mettez à droite. Si vous avez le 210, je ne sais pas combien, mettez à gauche. Le 210, à droite. Il fallait vraiment savoir Mais exactement le modèle que tu avais. C'est ça le, le, le gros bordel, parce que... Il y avait plusieurs modèles de CDI et sur le même modèle, il y avait plusieurs révisions qui réagissaient différemment. Et c'est ça que et je voulais en dire aussi à rapport aussi au lecteur. Euh... Alors, j'ai appris récemment grâce à toi aussi. C'est pour ça que j'ai racheté un modèle plus ancien. J'avais des problèmes avec le lecteur. Les modèles récents, on va dire, les, les modèles plus récents avaient des, avaient des lecteurs, on va dire, euh... qui ont mal vieilli, on va dire, avec le temps, qui est difficilement hors. Euh, reproduite, c'est-à-dire que même si on la jette sur AliExpress pour remettre, on a une chance sur, euh, on a une chance sur 5 ou sur 10 que, que ça va fonctionner dans le long terme. Et l'avantage les, les, des premiers modèles, c'est-à-dire les, les modèles CM9, CMD9, qu'on appelle les tanks, qui étaient les modèles assez robustes et qui fonctionnent toujours aussi bien. Euh, ouais. Là, j'ai pu tourner quelques, quelques jeux avec. Et on va parler aussi du, de la fameuse mémoire le timekeeper, qui est une maladie, on va dire, enfin, ce qui est un peu normal. Voilà, ça... là, tu as la puce dans les mains. Ouais. Dans cette puce, il y avait une pile qui était moulée dans, la, dans le truc qui, qui permettait de garder la mémoire euh, de, de sauvegarde. De, de, si, si, par exemple, on joue à un jeu et qu'on qu sauvegardait nos progressions, et ben c'était stocké dans cette mémoire-là euh, grâce à cette pile. Mais sur les anciens modèles, beaucoup sur les... Sur, 
sur, sur le vieux modèle, bah, cette pile est morte et ça ne sauvegardait pas. Et il y a plusieurs euh, solutions pour, pour remédier à ça de nos jours. Euh, soit on dessoude la, la puce, on met un support tulipe et ensuite on peut rajouter euh, cette fameuse puce que tu as entre les mains. Ou alors il y a la méthode plus barbare, comme moi j'ai fait, mmh. avec une Dremel, j'ai percé le, la puce j'ai retiré la pile d'intérieur et j'ai ressoudé, ressoudé la pile directement de, dans, dans... c'est à dire que même si vous tombez sur un CDI Philips neuf mais très ancien il y a de fortes chances que ça ne que ça ne fonctionne pas c'est un peu comme les Game Gear vous savez les Game Gear, euh, les Game Gear de Sega euh, même si elle est neuf dans sa boîte vous l'allumez bah, ça ne marchait pas parce qu'il faut changer les condensateurs parce que euh, voilà, c'est les composants euh, qui ne vit pas avec ouais. le temps. Tu parlais de, du, de la qualité des, des, des CDM. Alors, euh, le 450, c'est le premier lecteur CDI euh, low cost. Et quand on parle de low cost, on parle de, de, de composants de moins, de, de moins, moins bonne qualité. Hein, de moins bonne qualité. Et euh, lorsqu'on sait la, 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 la majeure partie des, des prix des, des disques CDI, il euh, y a des gens qui, qui font beaucoup de, de ISO, qui, qui gravent et qui jouent avec des, des, des CDR. Oui, parce euh, qu'elle elle n'est pas... On, on peut graver des jeux et les lire directement, ce n'est pas sécurisé, on peut les lire directement. Direct, direct. À, à, à l'époque, euh, déjà, les, les, cons, les, les consoles CD, elles n'étaient pas beaucoup. À l'époque, c'était le, le lecteur multimédia CDI et euh, l'Amstrad, le Commodore. Euh, et ensuite, viennent euh, CD à CD, tout ça. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de, de grande préoccupation avec le, la, la, le piratage. Ce qui est déjà avoir un, un graveur CD à la maison dans, dans son PC qui coûtait déjà une fortune, euh, c'est oubli. Et, euh, et donc, les, les 450, c'est le, les 450, la, la série 400, les 450, les 470 et les 490, ce sont les pires, les moins bons pour lire des CD gravés. Euh, le, le meilleur lecteur, le, de tous les lecteurs qui, que, que le Philips a de, 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 pour, euh, pour consommateur, le meilleur lecteur avec, la meilleure, lente pour, avec la, la meilleure lente pour, pour pouvoir lire sans problème les CDR, c'est le CDI 220. Celui-là, c'est celui qui vraiment, il, il bouffe tout. Le matchline Ouais. Il y a... À... Heureusement qu'on parle, le matchline. Le matchline... Euh, pas tous sont matchline. Le matchline, c'est juste une, une pub que Philips a fait. Oui, euh, c'était pour aller par rapport à la, à la télé. Exactement, parce la que télé, tu as aussi, la, tu as aussi des CDI 210 matchline. Ah ouais, d'accord. C'est rare, c'est rare, mais il mais y en a. Et tu as aussi des CDI 220 qui ne sont pas matchline. Ça a été euh, par rapport à, au moment où ils l'ont fait, où ils ont décidé de, de mettre de mettre. Euh, ensuite, tu parles donc là de, de la puce, exactement. Donc, la puce, c'est la pile. Euh, la pile, elle a à peu près, disons, 10 ans de vie, à peu près. Mais euh, dans, dans une condition parfaite de fonctionnement, elle dure 25 ans. Et quand je parle de condition parfaite, ça veut dire quoi Comme ça, c'est une pile, c'est une pile de, de sauvegarde, c'est un, un backup, c'est un backup. Euh, L'idée, c'est le CDI que tu achètes neuf, tu le branches à la prise de courant chez toi. Et le CDI, comme c'est familial, c'est pour être à côté de la télé, à, à, à l'époque, à côté du magnéto. Mmh. Donc, l'idée, c'est être toujours branché au courant. Même s'il est débranché euh, du bouton, il, est, de, il a toujours l'alimentation qui rentre. Et tant que l'alimentation entre, cette pile, elle n'est pas appelée à se décharger. Mais lorsque tu le débranches et tu le ranges, la pile commence à entrer. À s'activer, d'accord. Et donc, tu as 10 ans à peu près, 11, 12, ça dépend. Tu as, as ces années-là où tu es sûr que tu ne perds pas tes sauvegardes. Mais si tu le débranches et tu le laisses pendant 10 ans, mais que tu ne l'avais pas beaucoup utilisé, bah tu ne oui, veux pas attendre des, 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 des miracles. 
Ah, je savais pas que la pile s'activait au moment que le. C'est pour ça que si on a cette partir... ellipse avec la pile qui est morte, si on laisse brancher, la sauvegarde continue. Si le courant est toujours activé. Exactement. Ouais. Ce Exactement. Que ouais. Ouais. Exactement. Euh, si. Euh... Je... Et si, si, on, si on le débranche, bah, la, pi la pile euh, s'use et euh, avec le temps, bah, euh, elle se décharge. Quoi. Ouais. Et après, une fois qu'elle est finie, il bah, faut, la... <rire> faut la moder. C'est-à-dire qu'il faut soit recéder une puce dessus. Et puis, euh... Donc ça, c'est une puce de, de, de 28 pins. C'est 14 de chaque côté. Pour la désoder, il faut obligatoirement euh, enlever tout. Il faut, faut, faut lever le, le, la plaque PCB pour pouvoir dessouder derrière. Oui, il faut tout dévisser. Ouais. Ouais. Le, le lecteur le plus facile pour le faire, le plus facile, c'est le 450. Parce que il a l'air petit. La PCB assez petite, ouais. 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 Il a l'air petit, il a l'air difficile de, de, de démonter, mais non, absolument pas. Tu ouais, ouvres, ouais. t'enlèves enlèves ouais. trois vis. T'enlèves trois vis. Ensuite, tu as la, la plaque qui fait de, de terre. Euh, tu enlèves, t'enlèves encore trois vis. Tu le tournes à l'envers, c'est quand tu l'as. Par, par rapport au, au 220, au, au 210. Là, là à, côté, à côté de moi, j'ai un, un CDI 660 qui. Euh... Ah, ah, su... Alors celui-là, c'était un modèle des signaux professionnels, si je dis pas de. Exactement. C'est euh, ouais. pour les professionnels, mais pas pour les professionnels pour développer. C'est pour les professionnels, pour les professionnels, pour les professionnels de, de boutique. De, de grossier, ils vont, ils, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont utiliser ce lecteur pour, les, pour le mettre dans, dans une vitrine. Et on, euh, oui, diffuser des publicités, diffuser des, des choses. Euh, vendre, euh, vendre du matos qui, euh, co comme, on, comme de nos jours, comme de nos jours, on a, euh, on a des, des peines, on a, on a euh, le micro SD où tu, tu mets ta pub et tu, ça tourne. À l'époque, c'était un CDI, tu avais le, le CD et ça, ça te vendait du. Euh, tes, tes articles, tes articles. Et donc, qu qu'est-ce qu que ce modèle a de particulier euh, Si jamais tu laissais ce, ce modèle pas fermé, où les gens, où les gens pouvaient le toucher, il a, il a un système de blocage de tiroir. Donc, tu arrives, tu, tu appuies sur le bouton, mais ça ne pas. C'est bloqué. Donc, c'est un code que tu fais avec les boutons à le ton... Vois, pour éjecter le lecteur, pour pas que le, le public puisse bah, se voler, pour ouvrir, et, et, et puisse voler le, le disque qui a voler, voler le disque, ouais. ce, ce lecteur, il a aussi deux côtés, je ne peux pas te le montrer là, il a deux côtés, euh, deux trous, pour pouvoir le visser directement, euh, ah, comme si c'était un rack. Un tu rack peux, sur le rack. Tu ne peux, pas, tu peux pas le prendre, tu ne peux pas le ramener chez toi. Il est visé. Ce n'est pas un modèle courant, celui-ci, alors euh... Euh, non, parce que ce n'est pas pour consommateur, c'est vraiment ouais. pour, pour professionnel. Ça peut être robuste quand même, les pièces de dedans, non au niveau du lecteur au niveau... Non, 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 il est, il est plus léger qu'un qu 210. Il est de la même taille, mais il est plus léger. Et je le trouve plus beau, par contre, il, est, il a une couleur oui, différente. Oui, oui, oui. Il est gris, euh, gris clair. Euh, les boutons, bon, comme tu es habitué à avoir toujours, avoir toujours le même lecteur, quand tu en vois un différent, c'est toujours plus beau que les autres. Oui, ça saute aux yeux, oui. Ouais. Ouais. <rire> Toujours plus beau parce qu'il est différent. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, quelqu'un qui, euh, que là aujourd'hui, ben, il est un peu dans le rétro, on va dire, rétro gaming, il voulait sortir quelques jeux. Quel modèle tu alors, conseillerais, toi, quelqu'un Alors, alors c'est comme ça. Euh, fait, hein en, en ce moment, je, je suis en train d'écrire des articles pour euh, un magazine euh, mmh. anglais, un magazine rétro euh, publié en, en papier qui va, qui va être lancé en, en mois de mai. Je ne peux pas encore dire le nom. Mais après, j'en je, après parlerai. Et dans ce, dans ce magazine, je touche exactement ce sujet. Quel est le meilleur lecteur pour chaque personne Alors, il, De nos jours. Ouais. Il, faut, il faut voir plusieurs, euh, plusieurs données. Qu'est-ce qu'on va faire avec euh, Combien de personnes vont y toucher euh, Quel est le, notre objectif Et euh, en termes monétaires, euh, à quoi est-ce qu'on est limité euh, si c'est si juste pour, pour s'amuser et pour, euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a, on achète un 450, c'est léger, c'est facile à ranger. Pour et survoler vite fait. Pour et exactement. Pour exactement. Si l'idée, c'est vraiment entrer dans, dans la vague CDI, et parce que 
je suis, je suis collecteur. Oui, pour, 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 pour l'utiliser activement, euh, souvent. Ouais, on donc, dire. Là, là, moi, moi, je, moi je, je, je conseille un 220. Mais ensuite, il y a les variantes. Donc, euh, si on a envie d'acheter un splatter, si on a envie d'acheter un splatter, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, On achète les plus récents. Si on ne si on veut pas gaspiller d'argent pour un splatter, on va tout simplement euh, acheter les plus anciens. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter cet, équipe, cet équipement supplémentaire et on branche la deuxième manette derrière. Euh, ensuite, si tu as, euh, euh, en termes de mémoire, euh, NVRAM, euh, donc euh, la mémoire de, du Timekeeper, tu as deux mémoires différentes. Tu as euh, 32, méga, euh, 30, 32 kilos, excuse-moi, euh, et 16. Euh, 8, excuse-moi, ah, purée, et 8. Et donc, ce qui fait que tu as plus ou moins d'espace pour sauvegarder tes jeux. Pour sauvegarder, euh, sûr, parce que ça prend en pourcentage. Ouais. Euh, en pourcentage. Euh, Rosewood de, de, de Retro Stuff a, a réussi à, à changer, à oui, augmenter la mémoire. Il, il augmentait ouais. la mémoire pour Exactement. plus que euh, ce que, qui était disponible sur le marché à l'époque. Euh, oui, oui, absolument. Était disponible. Ouais. Il a aussi. Euh, euh, il, a, il a aussi réussi à changer euh, la BIOS du 470 et de le transformer en un 490. Euh, donc, quand tu le branches, l'image, c'est l'image du 490. Oui, le, et le, et le, pas le ouais. euh, en termes de BIOS, on suit ensuite. Euh, ça, ça a à voir avec le goût. Si tu es plus rétro et tu as envie de voir la version... Euh, initial de lorsque le CDI est sorti, ou si tu es plus moderne et tu as envie de voir les nouveaux. Donc les nouveaux, c'est là, là, on parle de la Shell 1 et la Shell 2. Euh, la Shell 2, tu as plusieurs Shell 2. Si tu as un 450, si tu as un 210, si tu as un 660, tu branches le CDI et l'image principale que tu verras, donc ça c'est la Shell 1 que tu montres. Oui, c'est vraiment là sur le premier modèle. Hein. Euh... Ouais. La, la, la Shell 2, c'est celui que, 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 que je montrais tout à l'heure. Mais ensuite, tu as plusieurs de, 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 petits détails. Tu as en, en Shell 2, tu as euh, certains disques, certains CDI où tu, euh, où tu as des nuages en fond. Qui oui, avec des, animations, avec des animations. Où tu as dans la, dans la version Shell 2 du 210, par exemple, où tu as un, un dragon euh, en, en, en fond d'image, tu as un dragon. Euh, tu as. Des, des choses différentes. Et ensuite, tu as le, so de le 670 où tu n'as rien. C'est juste bleu. C'est pareil, mais tu n'as pas ces. Oui, ces plusieurs, plusieurs versions de Alors là, j'en parlais tout à l'heure. là on voit, on voit le pourcentage ici de mémoire euh, que ça prend. Alors là, j'ai les jeux. Là, j'ai par exemple Seven Quest en haut. Ben, là, il prend, euh, prend 13,3% euh, de trucs. Voilà. Là, je suis à 40% de, de, de sauvegarde. Ben, au bout de 100, ben, je ne pourrais plus sauvegarder. Il faut que j'ai fasse. Euh, des sauvegardes que j'ai ici. Là, il y en a des jeux. Et puis, euh, voilà. Et ce que tu disais, c'est que Crosswood a réussi à, à dépasser cette limite de 16. Euh, euh, alors, alors, il pas il pour est celui-ci, celui-là, c'est un 8. Hein. Celui-là, c'est un 8. Il est, pas, il est passé à 32. Il est passé à 32, qui, ouais. euh, qui n'existait pas du tout. Non, non, non. Si, non, non, si, si, il existait. Il existait. Mais il que existait. pour les professionnels, non non, 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 il, il existait quand même, il existait. D'accord. Mais ce sont, ce sont les, ce sont les, les plus récents. Mais bon, il, il a réussi à le faire, et c'est franchement euh, très, très bon déjà. D'accord. Et euh, ouais, alors j'en profite parce qu'à minuit, on coupe. Il reste encore fois 12 minutes. J'ai entendu dire qu'il y a une librairie qui serait sortie pour coder dessus. Alors, c'est comme ça. Euh, sur le site, on va, on va lancer un, un kit de développement sur le, le the World of CDI, on, on est en train d'essayer, on est en train d'essayer, c'est absolument pas facile du tout, de créer un, un, un software d'éditeur, de, de d'auteur, euh, authoring tool. Euh, L'idée, c'est essayer de, de donner le plus de, de matériel possible aux programmeurs pour pouvoir les aider à, à développer. Dans notre équipe, ouais. dans notre équipe, ouais. Je, à chaque fois, je parle de mon équipe, ça, ça coupe. Donc, je ne sais pas s'il faut que je coupe ou pas, je parle de mon équipe. Euh, donc, on est sept. Euh, moi, euh, Alan, qui, qui, qui est ici. Aretius, qui est avec nous, euh, pas, pas à 100%. Donc, 
pour son projet, qui, il est avec qui nous. Est ouais, ouais. Qui est avec nous. On a euh, Blurb69 qui est en Allemagne, euh, qui est notre euh, artiste euh, d'image. On a DJ Coelcast qui est le webmaster et c'est celui qui fait les vidéos. Euh, on a euh, Blur, euh, Burn Cycle qui est du Portugal euh, qui fait tous les tests de l'émulateur. Et on a le mec qui a fait l'émulateur. Donc, lui, il est dans l'équipe, c'est CDI Fan. Et donc, CDI Fan, j'ai parlé d'équipe pour arriver à CDI Fan. Donc, CDI Fan, qu'est-ce qu'il fait euh, Il aide tout le monde qui a envie de développer son CDI, y compris les gens qui ont envie de développer un autre émulateur. Il les aide aussi. Et le kit de développement que nous, euh, on essaie de faire, qui s'appelle CD Easy, avec un Z, euh, on essaye de trouver des gens avec la disponibilité pour programmer deux choses, la version software pour PC et la version software pour CDI, parce qu'il faut les deux. Il faut, faut la, il faut, euh, pour que tu puisses travailler sur le PC, pour ensuite travailler sur le CDI. Il euh, y a une personne qui est déjà intéressée, c'est la personne qui est en train de faire le tout dernier jeu sur CDI c'est euh, T.W. Burn. T.W. Burn est en train de faire un, un nouveau jeu sur CDI qui s'appelle Nobelia. Nobelia, c'est un euh, Bomberman-like, sauf que dans ce cas-là, c'est une femme, donc c'est une, une, une Bomberwoman. Mm -hmm. euh, il est encore à ses débuts, mais ça promet parce qu'il est, il est doué. Il, a, il est doué en termes de, de, de programmation en C, et euh, ça, nous fait, ça, ça nous fait rêver. Vu qu'on parle de Dombrou, il y a un autre jeu qui a déjà été développé mais qui n'est pas terminé, qui s'appelle Super Quartet. Super Quartet est un jeu qui est disponible sur euh, sur Android. Si, si vous allez sur sur Google euh, Google Store, vous allez le trouver. Euh, C'est un jeu euh, un casse-tête où il faut placer des pièces euh, aléatoirement mais de façon à ce qu'aucune ne tombe sur la même position. Il n'est pas encore terminé parce qu'il lui manque la partie du son. Euh, tu joues euh, sans son. Tu, vous pouvez faire le download sur le site euh, de CDI, euh, The World of CDI. Le jeu est, euh, est disponible gratuitement. Vous pouvez le, 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 le graver sur, sur CD et, et, et le, le tester. Euh, et donc, nous allons, dans les prochaines semaines, mais vraiment très proches, lancer, à, à part du, du CDI Easy, ça c'est un, un projet qu'on qu qu a, mais mmh. qui est loin, qui est encore loin. On va lancer euh, un kit de développement qui a plusieurs plusieurs software à l'intérieur, euh, euh, la librairie Balboa euh, et d'autres. Euh, je ne me rappelle même plus, il y, y, y a tellement de ouais. trucs, mais euh, ça va être euh, libre, 100% libre, les gens ouais, qui sont mais nous, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment euh, euh, tourner ça à la, la chose la plus euh, simple. La plus libre, sens, que les gens, les, gens exactement. Peuvent avoir accès, les gens peuvent avoir accès à la librairie, tout ça. Euh, lorsque j'ai lancé le, euh, The World of CDI, donc le monde du CDI à l'époque, en, en, en 2003, euh, qu'est-ce que je me suis chié à chercher des programmes Qu'est-ce que je me suis chié à chercher J'en trouvais nulle part. Nulle part, personne n'avait MediaMogul, personne n'avait Mogulac, personne n'avait script to script, personne n'avait. Euh, 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 ah, j'ai oublié le nom, j'ai. Oh, euh... le. Non, j'ai oublié. Euh, C'était dur. Et j'ai réussi à l'époque, j'ai réussi à l'époque à parler avec euh, euh, un ancien euh, fonctionnaire du. Euh, Cambridge School, qui, qui, faisait, qui, qui avait développé Mogulike. Mogulike, c'est euh, un, un software pour PC où tu, tu, tu travailles dessus, tu, tu, tu programmes. Et, et j'ai réussi à avoir la licence en mon nom. Euh, je l'ai encore. Celle-là, comme elle a mon nom, je ne vais pas encore la disponibiliser pour, pour le moment. Et ça, 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 ça a une histoire, ça, ça a une anecdote. Je ne sais pas si on a le temps pour en parler. Si, vas-y. Ouais. Alors, rapidement. En 2003, j'ai une personne qui me, qui me contacte, qui cherche Mogulac. 
Cette personne, elle me, elle me contacte, elle me trouve à l'époque à, tra à travers de, des news groups d'Outlook. Elle me dit qu'elle cherche Mobulad depuis je ne sais pas combien de temps et elle n'arrive pas. J'arrive à trouver donc euh, RW euh, euh, Bevins qui me vend, je paye, il me vend, il, il, met, il met mon nom donc dans, dans les crédits et je lui envoie, je lui donne ma licence. Il développe quelque chose rapidement mais il n'y a, a jamais eu rien de concret. Mais bon, ce que je voulais, c'est qu'il essaie. Mais au moins, il a essayé. Au moins, il, a, il a fait quelque chose. Il se passe qu'il disparaît. Au bout d'un temps, il abandonne. Le, le monde du CDI ferme au bout de, de, de cinq ans. Dix ans plus tard, onze ans plus tard, on revient. Et là, là j'en ai encore les frissons. Je, je, rien, rien que d'en parler. Sur, euh, sur, le, sur Facebook, avant que le site ouvre, j'ai créé un log du, du World of CDI pour que les gens voient euh, l'évolution du développement du site. Et il y a un gars qui est, euh, j'ai envie de donner son nom, euh, je, vais, je, vais, je vais le donner tout à l'heure, je vais le donner. Quand on est en direct, c'est le plus dur. Ouais, hein. non, ouais, ouais, on, il y a on tellement de choses qui passent par la tête. Ouais, 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 ça, il me contacte et il me dit, tiens, j'ai acheté ton PC. Elle fait mon PC. Ouais, ouais. J'ai ton PC parce que j'ai le programme et le programme a la licence avec ton nom. Quoi C'est quoi le programme C'est Mogulike. Merde. Je cherchais Mogulike depuis euh, 2000, euh, 2010, 2011. Je cherchais partout dans, dans, dans mes disques, dans, dans, mes, dans mes HD, dans, dans, dans mes CD gravés. Je ne trouvais pas. J'ai cherché partout. Et ce mec m'appelle en disant qu'il a acheté mon PC. Ce n'est pas mon PC. C'était le PC du mec à qui j'avais donné. Donné la... Donc, le mec, il est parti à une foire. Il a trouvé le mec qui vendait dans la rue. Il lui a acheté le PC. Et ensuite, il voit mon nom et m'appelle. J'ai eu les boules. Je fais, putain, tu as, tu as ce que je cherchais depuis de perpète les oies. Ouais, ouais. Et donc, maintenant, je l'ai. Et l'idée, c'est vraiment, c'est aussi l'additionner au kit. Je ne veux pas l'additionner tout de suite pour une raison très simple. C'est parce que même qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à utiliser Mogulike, à programmer, il ne va pas réussir à graver le disque parce que ce programme, Mogulike, a besoin de script to script pour pouvoir finaliser le disque et le graver. Et comme je n'ai pas script to script, ça ne sert absolument à rien de le disponibiliser si ah, après oui, les gens ne vont pouvoir rien faire avec. Ouais, ouais, tu ne veux, tu veux pas le mettre disponible pour pas que euh, les gens ne puissent rien en faire. Ouais. Une autre... Alors, attends, attends, attends. Euh... Avant qu'on ferme, avant qu'on ferme, j'ai ça à montrer. Un indien dans la ville, le film. Un indien dans la ville, donc le CDI, c'est aussi vidéo CD, n'est-ce hein, pas oui. Vidéo CD, oui, on, on film. En on film. en a parlé bon. beaucoup. Euh, qu Qu'est-ce qu que le un indien dans la ville a en plus hmm Ah, il y a un truc, ah. euh, c'est le mot, je veux dire, un... un, un il y a un truc, ouais. Il y a un, il y a jeu. un secret. Il y a un jeu. Il y a un jeu. un jeu. Dans le deuxième disque, c'est le, le seul vidéo CD qui a un jeu. Donc, euh, j'ai interviewé euh, euh, la, la personne qui, à l'époque, était, euh, était devant, devant TF1 euh, Multimédia et il m'a expliqué l'anecdote. Euh, lorsque euh, lorsque le, le, le film « Elle était dans la ville » a a été enregistré sur, 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 sur CD. Mmh. Thierry Lermite est passé chez TF1 ouais. et, euh, et, ils ont, et lors d'une de leurs réunions, euh, ils ont remarqué qu'il restait de l'espace dans le disque 2. Et comme à l'époque, ils étaient en train de faire un indien dans la ville pour Game Boy, bah, l'équipe oui, de, ouais. de TF1 a décidé de faire un, euh, un jeu pour CDI dans l'espace qui restait. Dans l'espace espace supplémentaire. Euh... Ouais. Ouais, c'est dingue. Et, et, euh, et, et c'est quoi comme jeu euh, Ça me partage. Je... Euh... Alors, c'est un jeu. Euh, c'est un, un multi-jeu. C'est un, un jeu assez. Euh, ça, euh, ouais, ça, ça... Euh, on va, ne on va pas euh, attendre de, de, des miracles. Hein. C'est <rire> euh... un beat them up où on peut prendre des pilules. Et, euh... Il y a, y, a, y, a, y, a, y, <rire> y a plusieurs jeux. Où tu as un où tu es sur une sur la tour Eiffel, tu, tu, tu es vu de côté et tu, tu dois éviter de, de prendre de te manger des, des casseroles dans la tête. 
parce que euh, un est dans la ville, il euh, y, y a les casseroles à, à, à une chose. C'est pas pour rien qu'il y a une casserole. Ça, ça, fait, ça fait partie du, du film. Attends, je... Faut... Alors, je, vais, je vais te le mettre. J'espère qu'il va fonctionner. Hein. Ouais. Espérons que ça ne va pas... Donc, tu as ici le film et ici le jeu. Ah, ça a l'air sur l'ancien. Il y aurait, il y aurait de, de l'audio aussi, bien évidemment. C'est euh, le, euh, le petit qui explique un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe. On est, est d'accord que ça marche que sur CDI, ça Que sur CDI. Le, le film, c'est vidéo CD, ça marche ouais, ouais. sur n'importe quoi. Mais le jeu, il ne fonctionne que sur Ah, euh, il est là. Sur CDI. Ah, j'ai déjà vu ça, je crois. Ah, oh, j'ai déjà vu ce truc-là. Ça me parle. C'est ça, bon. ça, ça c'est l'intro, mais le jeu, ça va être à peu près ça. Donc voilà, là, là c'est vraiment c'est le menu, ça c'est moi qui bouge. Commencer une partie. Juste après, je voudrais juste, euh, juste montrer quelques, quelques manettes. On a le temps, euh, Yann Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Accélérer. J'aime bien l'ascension arrive. C'est juste pour faire le, le download. Donc voilà, tu es, es là. Il faut que tu évites les casseroles, sinon tu. L'idée, c'est monter tous les étages. Non, c'est ça, c'est ça. C'est assez simple. On joue, joue euh, comment il s'appelle Mimicicu. Exactement, oui, c'est ça. Donc, je, je voulais euh, parler rapidement un peu de, de, de manettes, de télécommandes. Donc, euh, télécommandes, pour les, 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 les modèles les, les plus récents, c'est comme ça qu'on qu réussit aussi à, à, à voir la différence entre les anciens et les nouveaux. Euh, voilà aussi quand, quand tu me parles, lorsque quelqu'un veut entrer dans, dans l'univers CDI, quoi choisir Donc, si tu veux une, une, une ancienne manette, ou si tu, une, une nouvelle manette ou une ancienne je vais pas trop bien montrer là. Ouais. Ça, voilà. une... ça, ça, Elle marche, hein, tu vois, ça, ça clignote, tu vois. Ouais, tu vois là, ça clignote. Ouais. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais euh, votre commande ne, ne fonctionne pas, vous, virez, vous tournez ça sur, euh, sur la caméra, vous bougez. La caméra, ça peut être un, télé, un téléphone, Android. Vous bougez ça, si ça clignote, c'est que ça marche. Si ça clignote pas, ou c'est les piles, ou vous ou les pétez. Oui, on peut pareil, le voir. Euh, pareil, pareil, pareil caméra. Ouais. Voilà. Ouais. Super. Il y en a deux. Donc, les, les modèles les plus récents, ils ont ça, le CDI euh, Commander. Ça ouvre, tu as, 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 as des commandes directes direct pour, euh, pour le CD audio. Ça, c'est les autres premières. Les... Non, non, ça, c'est sur le deuxième. Les premières, c'est ouais, ouais. Là, là j'ai deux, 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 deux modèles différents. J'ai deux modèles différents. Visuellement, là, je n'arrive pas très bien à, à vous les montrer, mais au toucher, au toucher, celle-là, elle a un peu du genre euh, du, euh, du velours. Ah, ça se voit. Si, si, ça se voit. Celui-là, celui c'est du plastoc et ça, c'est du velours qu'il y a là. Et euh, ce qui a écrit, c'est différent. Celui-là, celui il est écrit en grand. Celui-là, il est écrit en, en plus petit ici. Euh, donc, ça, ce sont les, les commandes. Tu as aussi la commande qui vient avec le 450. C'est une commande, mais avec fil. Ouais. Donc c'est ça. Oui, parce qu'il n'y avait pas le récepteur. Il n'y avait pas le récepteur. Euh... Exactement. Donc il fallait acheter un récepteur. Il fallait acheter un récepteur. Ouais, ouais. Donc tu avais celle-là. Donc tout le monde parle mal. Donc tu as un bouton 1, un bouton 2. C'est pas facile à jouer. C est, c est... Oui, non, non. C'est une commande. Juste... L'idée, c'était. C'est une télécommande, c'est pas une manette. Hein. Exactement. Voilà. Ensuite, la... j'ai la manette que tu... tout à l'heure tu as montré. Oui, oui. Fais penser à ça, c'est la Ouais, ouais, c'est. Ça prend bien. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Tu as un sélecteur bien. ici de, 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 de vitesse. vitesse. De... Ouais. Oh, je, je, je c'est pas, pas, hein. pas un turbo, c'est une vitesse du, de la souris, oui, c'est le déplacement du curseur. Exactement. exactement. Alors, au boulot, j'ai le, le touchpad, c'est celui où tu dévisses 
Tu dévisses oui, le... oui, 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 oui. Ça, 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 ça fait un peu... la gravisse. Ça... On, on dirait une Super Nintendo à peu près. Un peu, ouais, ouais. ouais, ouais. Ensuite, c'est ce qui là. C'est la Gamester. Ah, bah celle-là fait plus Mega Drive. Ouais, alors celle-là, ah, là, 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 c'est custom. Là. Tu, bouton 1, il fait quoi Automatique, euh, manuel, semi-automatique. Euh, bouton 1, A, B, C. Euh, euh, vitesse, vitesse du, du, du curseur. Euh, T'as ici, mais ça c'est juste pour, pour style, hein. c'est pas, pas start, c'est juste pour, pour style. Ah, euh, J'ai exactement la même pour Mega Drive, justement. <rire> ouais. Non, oui, non, euh, Gamester a fait plusieurs, euh, plusieurs euh, variantes. Euh, on est en train, de, en train de finir, mais j'ai tellement de trucs à vous, à vous dire. <rire> la version française, les vins de France, version de luxe. En bois, boîte, boîte en bois, avec euh, des recettes qui vont ensuite mettre des. Euh, pour, pour les gens pouvoir faire du, des recettes avec les vins qu'ils qui, qui conseillent. J'ai eu ce truc-là. Je ne truc l'ai pas gardé, mais je l'ai eu. Ensuite, les, les Hollandais et les Belges ont eu plus de chance que nous, ces enfoirés. <rire> euh, parce parce qu'ils ont, ils ont la version encyclopédie de luxe. Ah ouais, ouais, avec le livre, d'accord. Ah, ouais. ah, là, là t'as le disque, euh... là t'as le, ouais. le, le livre. Et ensuite, ils ont eu la version pour médecins, la médecine. C'est pour la médecine, pour les gens. Pour, pour, c'est pas, pas pour les médecins, c'est la, la version médecine. Après, pour avoir plus d'infos sur le corps humain. D'accord. Donc, que, que les Belges, les, 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 les Hollandais. C'était assez répandu en Belgique, euh, comme le CDI. Ouais. Tu as sept, pou sept boîtes. C'est aussi pour apprendre les, les langues. Tu as la version anglaise, la version française, bon, pour les gens qui ne sont pas français, et la version espagnole. Ça, c'est le level 1. Tu as, as le level 1, 2, 3. Chaque boîte a quatre disques. Le disque 1, disque 2, disque 3 et le tour, ce qui va montrer ce qui se passe. Donc, ici, il y a quatre disques. Euh, chaque chaque version a le level 1, 2, 3. Donc, ça fait, donc tu peux compter tous les disques qu'il y a là-dedans. Euh, euh, on a peut-être sur Rétro qui nous dit Salut, si, 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 si tu te souviens, c'est moi le scan de téléportage tronc. Eh, hey, bien sûr, Tetsuo, ouais. Tetsuo Rétro. Salut, Tetsuo, comment ça va Merci d'être ouais. venu. Bien sûr que je me rappelle de lui. Tant. Voilà, il dit J'ai quitté Twitter, mais ma collection CDI s'agrandit. Voilà. Je passe le message. Merci, merci. Merci d'être passé. Euh, je vais aussi vous montrer euh, ce qui s'est passé en France. Vu qu'on parle en français, il faut, faut montrer ce qui s'est passé en France. Donc, en France, il y a eu le magazine Génération CDI. Il y a eu cinq, cinq volumes. Cinq, euh, cinq ah, je ne connaissais pas, tu vois. Je ne sais pas du tout. Même, euh, tu vois, euh... Alors, regarde ce qu'il y a ici, là. Tu vois, Fort Boyard. Ouais. Donne-moi, compte, compte jusqu'à trois. À peu près. Et 1, et 2, et 1. Ouais. Je ne savais pas qu'il était sorti sur. sur euh... Attends, il est sorti sur CDI Je ne savais même pas. Non, je l'ai échappé, c'est bon. Je t'ai pas entendu là C'est sorti sur CDI ça Non. Non, ça, euh, non, non je déconne. Ça, c'est pour PC. Je déconne. Ah, je l'ai sur PC aussi. Et... Donc, il y a eu pour PC. Et ici, regarde. Donc. Là, je suis en train de l'ouvrir. Tu as le jeu, Formula, le défi. Ah ouais. Et ensuite, un autre Fort Boyard qui est sorti, c'est Fort Boyard, la légende, en trois disques. Ça, ça aurait dû sortir sur, euh, sur CDI. Ah, en, ça devait en, sortir, en, en, en 96. Alors, ce jeu, le défi, euh, la, la légende, excusez-moi, ce jeu, la légende, c'était un full motion filmé au Fort Boyard où tu, tu, tu devais euh, ré, résoudre un mystère. Alors que euh, Fort Boyard, le défi, c'est euh, ce que tu voyais à, 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 à la télévision. Il fallait euh, monter euh, les murs, fallait, euh, dans, dans, dans chaque cage, il fallait résoudre un problème. Ça, ça je l'ai euh, depuis 1999, ça. Je l'avais jamais montré. Hey, je le montre qu'à vous. Hein. Même, même sur le site, je n'en ai pas encore parlé. Je l'ai depuis 90. Je tu vas nous faire un article sur World War CDI. 
j'arrive pas à le jouer encore. J'attends, j'attends que d'Allemagne vienne un, un PC envoyé par Blurb qui, qui va m'offrir un, un PC euh, pour que je puisse le tourner. Euh, le 660, le CD 660, c'est Blurb qui me l'a qui me l'a envoyé. Il me l'a donné. Ça, le, le, le caisse logique de chez Physique. Ouais. Tout ce qui est là, tout ce qui est ici, ça m'a été offert par Alan. Alan Bradford. Alan qui tout à l'heure était ici. Ah, qui, qui, qui était là. C'est lui, c'est lui qui m'a envoyé tout ça. Et attention, le CD, ce n'était pas que pour l'Europe et pour l'Amérique. Il y a UC, Philips Media, euh, Japon. D'accord. Oui, oui, ils ont eu des jeux au Japon. Ouais, je sais qu'ils l'ont eu au Japon. Ouais. Donc là, tu as la version euh, Gift to be old pour, euh, pour, la, pour le marché japonais. Tout écrit en japonais. Euh, il y a aussi, euh, il y a, on, il a, on, a, on a découvert il n'y a, il y a pas, pas mal de temps, pas beaucoup de temps, euh, des, dis des disques arabes, plus de 100 disques arabes pour l'école. Euh, on a découvert euh, du, du karaoké japonais, euh, 172, 172 d'une seule collection. Euh, parce que le karaoké, ça, ça aussi était pour le CD, le karaoké. Donc, pour ce karaoké, tu pouvais euh, chanter, donc, avec ou sans la voix des personnes, euh, avec ou sans les lettres. Le CD, c'est aussi, à l'époque, c'était aussi jouer des photos CD. Tu, euh, avec les rouleaux, tu allais chez, chez Kodak. Je l'ai fait, fait à l'époque, quand j'étais gamin. Euh, avec mon père, on avait pris des photos et on a fait euh, les CD tout euh, doré. Et tu pouvais lire tes photos directement. Dans le... le CD, c'est aussi les CD graphiques. Les CD graphiques, ce sont, sont les CD audio, musique. Sauf que si tu le mets dans un CDI, tu as de l'image. C'est interactif, ah oui. ouais, on voit des images, on peut sélectionner des jukebox, et, des trucs. Et ça, euh, c'est utilisé pour les karaokés aussi. aussi oui, pour tu, tu ne vois pas ça. Les, les, ah, les, 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 les CD graphiques, les CD graphiques de, de musique normale ne sont pas interactifs. Tu, 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 play, tu, tu, tu fais play sur la musique et tu as l'image qui passe avec oui. les sous-titres. Tu peux chanter, mais c'est c'est pas c'est pas du karaoké. Oui, oui, mais, mais, ensuite le de, 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 tu vois avec mon genre Wonder Mega euh, qui, et il était fourni avec des CD de karaoké qui utilisent le format CD plus G justement. Donc t'as les t'as les, les chansons qui passent sans les paroles et tu avais les textes qui apparaissaient à l'écran. Et c'était vraiment au Japon en tout cas, mais même ailleurs, hein, mais au Japon notamment, c'était utilisé dans les karaokés ce truc là. Tu as après encore euh, le, le format CDI Ready. Alors, le CDI Ready, c'est euh, un CDI normal, un jeu, un multimédia, on s'en fout, c'est un CDI. Mais si tu prends ce disque et tu le mets dans un lecteur audio, tu as la musique. D'accord, c'est bien. bien fait. Ensuite, tu, ensuite, tu as aussi le CDI Bridge, le CDI Pont. Le CDI Bridge, c'est un un programme CDI, normalement, c'est seulement les multimédia qui l'ont, qui fonctionnait aussi bien sur Windows, sur Mac ou sur CDI. C'était euh, ce qu'à l'époque, ils ont essayé de faire avec le, le Rainbow CD, euh, un, multi, un multi plateforme le, le premier Rainbow CD qui est sorti, c'est euh, The Cranberries. Oui, oui, le Cranberries, oui, qui est Donc, compatible. Ça, c'est un, un, un Rainbow. Tu, tu le passes partout, ça bouffe tout. Pas, pas... Euh, ça, tu as aussi les, les, les CD texte, les CD, les CD MIDI, musique MIDI, qu'aujourd'hui c'est mort, mais qu'à l'époque, le CDI il te lisait tout ce qui à l'époque était en vogue, sauf le, le CD ROM, parce que le CD ROM c'était euh, l'ennemi à abattre. Au cas où tu ne le saches pas, euh, lorsque Philips a décidé de créer le, le CDI, Bill Gates a eu les boules. Non. Bill, Bill Gates a eu peur que le CDI euh, surpasse euh, Microsoft, donc euh, Windows, avec eux. Euh, à l'époque, ce n'était pas Windows, qui n'avait pas encore le truc, mais euh, le CD-ROM. Mais euh, ensuite, hein, il a vu que l'évolution oui, oui, du CD-ROM oui. a, a été plus rapide. En fait, Parce le CDI, euh, c'était un... 
c'était un moyen d'avoir de, de, ça chez les gens sans avoir d'ordinateur. C'est ce que m'avait dit le vendeur. Il dit, voilà, Exactement. Tu, tu, vas, tu vas à une boutique. Tu allais, à l'époque, tu allais à une boutique. Tu achetais un, un jeu ou un, un multimédia quelque quelconque. Tu rentres chez toi, tu mets le CD. Il faut l'installer. Il faut être sûr que euh, la plaque graphique supporte, la plaque de son supporte, euh, que tu as de l'espace dans le disque dur. À l'époque, arrivé avec le CD, tu mettais dedans, ça y est. Ouais, ouais, c'était plug... plus du plug and play, vous voulez faire un exact, truc plus exactement. accessible. Euh, pourquoi est-ce que le CDI a tellement de multimédia Parce qu'à l'époque, avant qu'il y ait le Internet, avant que le propre CDI ait Internet, euh, ben, c'était l'accès à l'information. Le multimédia était l'accès à l'information. Aujourd'hui, tu branches le PC, tu as, as, as sur Internet, tu as tout. À l'époque, tu avais un CD pour ça, un CD pour ça, et un CD pour ça. Et c'est ce que Philippe voulait. C'était avoir toutes les informations dans un disque et mettre toute la famille autour de ça. En parlant de, en parlant de d'internet, excusez-moi, là, j'accélère parce que je ne sais pas si vous avez, <rire> si vous voulez rentrer, aller au lit, parce que moi, 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 moi je suis parti pour trois heures, hein. sans problème, Allez, sans et problème. Si, et si tu veux, c'est quoi Moi, je, je clique sur le bouton, je te, je te mets comme ça. Moi, je vais couper, d'accord Et de, et de, de, de matin, par contre. Euh... Je vais couper le live. <rire> D'accord, j'ai donné les lumières après. <rire> Et euh, donc, euh, Philips, euh, avant, avant de créer le, le modem, Philips crée le TDCDI. Le TDCDI, c'est ce qui a fait à ce que les gens puissent euh, jouer à ITO, International Tennis Open, par le téléphone. C'est le TDCDI. Ça se branche aussi derrière, comme, euh, comme le modem. Et euh, les gens de chez eux, Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ah, en plus de jouer à, à ça, ça C'était juste euh, euh, momentanément. Eh bien, ils pouvaient utiliser un CD gratuit de La Redoute, de Allmans, et acheter de chez eux ah ouais. des, des vêtements, des chaussures. Ah, D'accord, ils avaient le catalogue directement grâce au CD. Le, cat euh, le catalogue était, était dans le CDI, ils choisissaient. Mmh. Avec le télé-CDI, tu achetais, tu payais ou, ou tu payais lorsque ça, ça arrivait chez toi. Ensuite, ils ont évolué le télé CDI pour le modem. Alors, le modem, le, 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 oui, oui, le télé CDI euh, euh, a été vendu. Hein. Ça, ça c'est, il, il, il est entré dans le marché. Euh, ensuite, tu as, tu as le modem. Tu as, tu as eu plusieurs versions de modem de, de vitesse. C'était lent. Hein. C'est comme à l'époque. Tu, tu voulais voir une image d'une meuf à poil. Ouais, tu ouais, étais une demi-heure, une demi-heure demi en train d'attendre juste la tête. Et puis, lorsque tu vois le reste. Mais bon, c'était Internet et l'idée, c'était euh, les news groupes, le email et surfer sur Internet. Internet, il n'y euh, avait pas autant de données qu'aujourd'hui, donc tu avais moins de, de données à, à faire de downloads. Il y avait moins tu, payais, tu payais euh, un abonnement, cet abonnement te donnait à, euh, un, des heures de, de navigation. Tu as eu la version euh, euh, CD online pour l'Europe qui est sortie en Angleterre et en Hollande, et devait sortir en, en, en France en 96, mais euh, que je sache, que je sache, n'est jamais sorti en France, c'était juste prévu. Et ensuite, sur la version américaine, qui ne s'appelait pas CD Online, mais qui s'appelait WebEye, Web Pré I, Web Interactif. Alors, WebEye, comment ça fonctionnait La même chose, sauf que en, en, en Europe, donc en Angleterre et en, en Hollande, les gens allaient acheter dans une, dans une boutique. Et en, en Amérique, non. En Amérique, c'était WebEye américain, mais ça venait de Hollande. Donc, les gens, les gens achetaient, n'allaient à aucune boutique. Ils allaient chez Philips ils, ou, ou un revendeur, mais qui n'allait pas physiquement. Et c'est Philips qui l'envoyait directement chez des personnes. Mais après, ça, ça fonctionnait de la même façon. C'est hallucinant, moi, je, 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 je suis scié non, mais, de, euh, de moi, moi aussi, alors, je, je savais que Omega Alpha euh, avait une très grosse connaissance. <rire> et là, il vient de m'apprendre encore des choses. Euh, toi, le, le truc de la redoute, ouais. enfin, tout ça, c'est... Ouais. Ah, ouais. Ils ont voulu, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu s'étendre sur trop de choses. C'est peut-être ça qui a fait leur perte. Tu vois, là, je viens un commentaire de Shining. Je suis étonné que la CDI, enfin, le CDI, euh, Shining, excuse-moi, n'a pas fonctionné, trop éducatif, pas assez de jeux, catalogue, c'est pas une console, c'était vraiment pour euh, s'élargir sur, sur... En fait, ils voulaient prendre le marché avec tout, que ça n'a pas fonctionné, évidemment, euh, avec l'arrivée de... Le... Moi, euh, mais fondamentalement... 
Alors, après, frontalement, le, le, le problème, le, le, excuse-moi, excuse-moi. Frontalement, le problème du CDI, pourquoi est-ce que le CDI n'a pas marché C'est ce que les gens euh, parlent. C'est parce que les gens voulaient une console de jeu. Ouais. ouais le CDI, une console Philips, de jeu. Philips, euh, envoie, on, les, Philips envoyait balader. Philips, envo, Philips euh, dans, imagine, donc, on, on est en 91, on est en Amérique. C'est là où le CDI est d'abord lancé. Les boîtes s'intéressent sur le CDI, ils veulent lancer des jeux. Mais pas les jeux qu'il y a, donc pas, pas du Battleship, pas, pas du Puissance 4. Ils veulent lancer des jeux. Et Philips dit non. L'idée de Philips, Philips euh, Media America, PIMA, Philips Interactive Media America, dit non. Il, il les envoie chier, carrément. Non, non. Nous, on veut un lecteur familial. On ne veut pas de jeux. Euh, les Mortal Kombat, les Street Fighter, oublie, on ne veut pas de ça. Et c'est ce qu'on parlait allez, tout à l'heure. Euh, Burn Cycle vient changer trop tard, trop tard l'idée. Mais l'idée de Philippe, c'est vraiment prendre tout. C'est montrer que le lecteur est absolument polyvalent. Tu peux acheter à Redoute, tu peux visiter un musée, tu peux, tes enfants peuvent apprendre, une, peuvent, peuvent étudier. Tu peux jouer à un jeu euh, Chaos Control, tu peux voir des films, tu peux écouter de la musique, euh, tu peux aller sur Internet, tu peux tout quelque faire. Part, quelque part, aujourd'hui, on revient un peu à ça, finalement, avec les dernières consoles. Quand on regarde, elle, elle lise des DVD, on peut regarder des photos, on peut ouvrir des fichiers multimédia qui sont sur notre réseau. On est revenu à ça, en fait, au final. Sur les, ouais, mais, les, ouais, mais les gens ouais. cherchent, cherchent avant tout une console de jeu. Oui, c'est vrai. Ça, c'est les options en plus. Sauf que le CDI, ce n'était pas ouais, des jeux, plus des trucs. C'était vraiment un, un, un univers multimédia pour la famille. Euh, ce qu'on a vu tout à l'heure pour la pub, que ce soit éducatif, apprendre des maths, des trucs comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour, pour ça qu'on a voulu aussi faire ce live. C'est pour dire aux gens qui nous écoutent, parce que les gens, la plupart des gens, là, je ne pense pas beaucoup, mais... Ce sont des gens qui sont dans le rétro gaming et ils ont tendance trop à lier le CDI avec le rétro gaming. Ça ne va pas, ça ne colle pas avec. Le CDI, d'accord, oui, il euh, y, y a des jeux, il y a des trucs, il y a des trucs marrants, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, mais ce n'est pas une console de jeu, ce n'est pas du tout lié à ça. Il faut, faut avoir dans le contexte de l'époque. Moi, je sais, je l'ai eu à l'époque et ce n'était pas vendu comme une console. Vraiment, ce n'était pas, euh, pas du tout ça. Ouais. Il faut, mettre les choses, il faut mettre les choses à sa place. Voilà, c'est juste pour des choses à sa place. On parle, parle d'un lecteur. Pour du mal. Ouais. Exactement. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses ouais. mauvaises dessus. Il y a des jeux très mauvais. Il y a Dark Castle. C'est une, une daube. Ouais, c'est une daube. Il, il est mauvais après, sur. Après, du mauvais, il y en a partout. Hein. Il, avait Donc, vois, euh, il est mauvais sur Mega Drive aussi. Hein. Donc, ouais, euh... voilà. <rire> c'est pas à cause du CDI. Mais, mais c'est euh... ça. Il, il faut mettre euh, en 91. Ce que à l'époque, il existait autour en 91. Ah oui, bien sûr. Tu, voilà, tu, il faut tu, peux, tu peux pas te, tu peux pas te baser sur euh, sur Link, qui est un jeu qui a, qu ils ont essayé de faire un bon jeu. Ils ont essayé de faire un bon jeu sur une console qui est absolument limitée pour console. Parce que c'est pas une console. Qui, le jeu qui sort beaucoup plus tard de, de que du développement du, du système qui n'est pas prêt pour, pour recevoir ce que les développeurs veulent, donc qui limite euh, tout de suite le, la, la et, joie Et est-ce qu'il est pareil, ils ont réussi à faire un truc fou comparé avec, avec la documentation qu'ils avaient, les cinématiques, c'est en Russie. Ouais. Euh, le, en quelques semaines, il avait parlé, le qui est décédé même, le, ouais, euh, ouais, le producteur. Euh, de Shannon. Voilà, de Shannon, ouais. <rire> il, avait, il avait fait un article là-dessus, et euh, <rire> ils étaient vraiment sur le fil pour faire. Euh... <rire> <rire> Tranquille, ben, hein, euh, moi, moi, je suis, moi, moi, je suis parti pour encore 5 heures, il hein, n'y a aucun problème. Ça, 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 ça va commence. être diffusé. Mais euh, là, on a pris énormément de choses quoi, sur ce support. Pas sur cette Et, euh... ce Et s'il vous plaît, dites le CD Philips, pas la CDI, ce n'est pas une console. Oui, c'est oui, oui, un le CD, CD. compact disque interactif. Parce que c'est le compact disque interactif, c'est <rire> pas la compact disque. C'est le compact disque. Et on, euh, déjà, euh, vu qu'on en parle, euh, la sigle CDI, lorsque le CDI a, a été lancé, ça s'écrivait C, D, très du nom, I majuscule. Mm -hmm. I majuscule. 
Et ce n'est qu'en 93, 94, qu'il est devenu I minuscule. Il y a eu aussi plusieurs, plusieurs boîtes, plusieurs différentes boîtes. Donc ça, c'est la, la, la dual caisse. C'est ce que les gens, normalement, préfèrent euh, collectionner. Ça, ça, ça a le format d'un CD. Sauf que ici, il y a écrit CDI en doré. Ouais. Mais lorsque le CDI euh, est sorti en Amérique, il faisait ça. Donc, tu avais... Ouais, ça, on l'a pas eu en France. Et ça, c'est vraiment la version de luxe. Hein. Mmh. Appuyé, appuyé euh, comme ça, appuyé comme ça, tu avais le CD. Mmh. Mmh. Et, ensuite, livret, son côté, euh... et ensuite, ils ont lancé euh, un autre format, ce format. Ouais. Le format où, donc tu vois la différence entre ce format et ce, for ce format qui est venu après. Et même comme ça, ce format a eu plusieurs ch changements avec la partie oui, noire, il y a plusieurs variantes, ensuite, ouais. ensuite il y a la partie grise, ensuite il y a la partie CDI avec le I grand, le CDI avec le I petit. Mmh. Être collectionneur de CDI, t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu, t'as pas de thune, ouais, ouais. parce qu'il te faut tous les, tous les lecteurs euh, de maison, donc de consommateurs, les lecteurs professionnels des boutiques, mmh. les lecteurs professionnels pour développer, mmh. ensuite tu as les portables, les portables, c'est des portables. Imagine, imagine-toi. Imaginez-vous. Et vous qui écrivez en bas. Imaginez-vous. Avec un, un lecteur CD portable dans la cuisine. OK Vous êtes dans la cuisine. Vous avez un, un lecteur portable posé sur, 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 la, sur, sur la table. Et vous mettez, vous mettez un CD de, de cuisine. Le CDI faisait ce que, le tablette, le, ce que le, les tablettes font aujourd'hui. Vous pouviez, à l'époque, cuisiner dans votre cuisine avec un CDI portable, avec le CD de, de cuisine là-dedans, et vous faisiez pas à pas les repas. Ouais, ouais comme le... Vous croyez que l'iPad, il a été inventé à cause de quoi, à votre avis Non, je vais loin. Je vais loin, je vais loin. Je vais loin. Je vais, loin. Je vais un peu loin. J'exagère, je... on, 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 va on va arrêter le live, cette... Ouais, là, c est, c est, c est, juste cette une chose. De... La PS5... C'est une belle manette, et ça, c'est l'avenir. Voilà. La petite pointe du mot. Non, mais je suis content d'avoir mis les. C'est comme ça, c'est fin, mais attention, ça ne vibre pas, ne pensez pas à le mettre quelque part. Oh. Bon, voilà, mais là, on est au taquet, on est bien. Ça sera le mot de la fin, c'est le mot qu'on retiendra. La phrase d'Omega. Je vous mets juste sur le chat le site The World of CDI, ça y est, je l'ai mis. Merci. Pour ceux qui veulent se renseigner, merci Omega Alpha, merci Yenoch pour avoir fait ce live. Au moins, on appelle un chat un chat, un chien un chien, ce n'est pas une console. Voilà. Un gros merci à vous pour cette mise au point. Oui. Ben oui, à, toutes les perso à, à toutes les personnes qui, qui écoutent, si jamais euh, quelqu'un est intéressé, je suis disponible pour participer avec n'importe qui pour parler de ça ou d'autres choses relationnées sur le CD. Ouais. Et, on, et on pourra remettre ça. Alors, tu, vois, tu sais quoi En plus, alors, tu vois, on a parlé de plein de choses. Je suis sûr que tu as encore plein de choses dont tu n'as pas parlé. D'accord On pourra se ouais. faire une autre vidéo. Il n'y a pas de souci. Il y a un grand plaisir. On se calera. On se calera ça. En plus, il y a le Discord. Et si jamais vous voulez les contacter, effectivement, vous pouvez, ben, il y a le site. Il y a aussi la page Facebook et il y a aussi euh, le, le Discord sur lequel il, il est avec nous. Donc, euh, Twitter. Et Twitter. Omega oh, voilà. Alpha PT. Parfait. Bon, je, les mettrai, je mettrai tout ça dans la description du, de la vidéo. Comme ça, les gens auront toutes les références pour pouvoir te contacter. Euh, et n'oubliez pas, moi, je ne travaille pas tout seul. J'ai une équipe derrière moi. Oui, bien moi, sûr. Moi, plus 6 derrière. Tu, tu J'ai les connaissances, mais le site, il n'existe que parce que c'est moi parce que et vous êtes une équipe. Euh, ouais. Exactement. Ok. Très bien. Encore un gros, gros merci. En plus, tu nous as régalé, franchement. Euh, vraiment, tu, on sent que tu es au taquet. Et, et ça, c'est. Et il me manque et... plein de disques. Hein. Comme j'ai dit, j'ai plein de disques là-haut, j'ai plein de disques cachés. Ouais. Donc. Ouais, ouais, tu peux euh, pas te euh, montrer, il y a trop de choses. Il y a trop de ah, choses. Ouais. C'est ça. Alors, un jour, peut-être que tu pourras nous faire visiter. On peut, on, mais on en reparlera. Euh, je, je pense que ça peut être sympa. <rire> euh... si, si, techniquement, c'est très J'ai quatre cartons au grenier. J'ai quatre oh. cartons. Euh, comme ça à peu près. Ouais. Voilà, on a, on a j'ai à peu près, j'ai à peu près, euh... j'ai pas le dire. 
<rire> on verra pour la prochaine fois. Vous êtes cassé. Avec plaisir. <rire> Messieurs, un gros remercie, un gros merci aux gens du chat qui, euh, qui, ont, qui sont restés là avec nous. Alors, on a quand même été jusqu'à 40 bonhommes, je crois, à un moment donné. Donc, euh, tu vois, le CDI, ça intéresse les gens. Euh, donc, un, un gros, gros merci encore à tout le monde. À très, très bientôt. Et, euh, et de toute façon, on reverra euh, Omega Alpha, je pense, sur la, sur la chaîne. J'en suis quasiment sûr. Un gros poutou à tout le monde. À Merci à tous. Merci à tous. Ciao. Merci pour l'invitation.